A Việt Danh Hỏi bài miễn phí trả lời tức thì vào thư viện Nam tại ngày A Việt Danh Rồi xin chào tất cả các em đã quay trở lại với khóa học Và để tiếp tục phần hình học trong phần lớp 11 thì chúng ta lại sang đến chương số 3 Thì đây là một chương khá là quan trọng À, cách đây khoảng 10 năm, 20 năm thì cái chương này này, à, những cái bài tập trong chương này nó sẽ đã, đã là câu điểm 9 của đề thi đại học à, Thế nhưng mà tất nhiên là bây giờ với cái xu thế là thi trách nhiệm thì những câu hỏi này dần dần ít đi Nhưng mà nó cũng là một chủ đề rất là hay và rất là quan trọng đối với các em Nên là chúng ta sẽ bắt đầu học tốt ngay từ đầu cho cô nhá Rồi, thì hôm nay chúng ta sẽ sang đến chương số 3, đấy chính là phương pháp tọa độ trong mặt phẳng Đấy chưa? Rồi thì trong bài này, cô sẽ để ra chuyên đề số 1 bao gồm ở đây là phương trình đường thẳng và chúng ta sẽ học chuyên đề này trong vòng 3 tiết nhá và những cái lý thuyết mà chúng ta cần nhớ trong chương này đó chính là uh, làm thế nào để viết được một phương trình đường thẳng và chúng ta có tất cả là bao nhiêu loại phương trình đường thẳng thì bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu đi một loạt các phần lý thuyết để sau đó cô sẽ tổng kết lại cho các em về phần lý thuyết này nhá thì đầu tiên chúng ta sẽ có phương trình đường thẳng được viết dưới dạng là tham số nhá thì định nghĩa ở đây trước tiên chúng ta cần phải tìm hiểu về định nghĩa vector chỉ phương đã Thì thế nào nó gọi là vector chỉ phương? Vector chỉ phương ở đây cô ký hiệu là vector U Và chúng ta được gọi là vector chỉ phương của một đường thẳng là delta Nếu như là vector U ở đây khác vector 0 Và chúng ta có là vector U ở đây song song hoặc là trùng với cả đường thẳng delta Đó, Thế vậy thì chúng ta hiểu nôm na là gì nhỉ? Là vector chỉ phương thì sẽ là gì nhỉ? Chỉ chính nó Đấy, ví dụ như cô cần viết ra phương trình đường thẳng AB chẳng hạn Hoặc là vector chỉ phương của AB Thì vector chỉ phương của đường thẳng AB Đó chính là vector AB luôn Nhá, như vậy là song song hoặc là trùng với chính nó Ok, đấy, như vậy thì chúng ta có này Nếu vector chỉ phương thì U là vector chỉ phương Thì K lần vector U cũng vẫn là vector chỉ phương Đấy, thì chúng ta sẽ có là Uh, chỉ cần nó song song hoặc trùng thôi Thì nó là vector chỉ phương rồi Thế nên nhân lên k lần nó không ảnh hưởng gì nhá uh, Nếu đường thẳng đi qua hai điểm A và B đó, đó chính là cái mà cô vừa nói cho các em đấy Là thì khi đấy Vector AB ở đây Được gọi là vector chỉ phương Của đường thẳng đó luôn nhá uh, Và thứ hai thì cuối cùng nữa Đấy chính là đường thẳng xác định Khi biết một điểm và một vector chỉ phương Thì cái này cũng là cái mục chốt để chúng ta viết phương trình đường thẳng ở phần này đây, để viết được vector phương trình đường thẳng chúng ta cần hai yếu tố một đấy chính là đi qua một điểm và hai đó chính là vector chỉ phương nhá thế nếu bây giờ cô gọi cái điểm đi qua là điểm m à, điểm a có tọa độ là x 0 y 0 và vector chỉ phương u có tọa độ là a b thì khi đó cô sẽ viết được phương trình đường thẳng có dạng là x bằng x 0 cộng a t y bằng Y0 cộng BT Với T ở đây là một phương trình tham số Là một cái tham số T thuộc R nhá. Thì khi đó chúng ta sẽ gọi cái phương trình này Là phương trình tham số của đường thẳng delta Để chưa nào Và bây giờ thì chúng ta sẽ tìm hiểu sang đến loại số 2 Các bạn yên tâm nhé Lát nữa cô sẽ tổng kết lại tất cả các loại phương trình cho các em Để chúng ta có thể nắm rõ một cách tổng quát hơn nhá. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đi đến loại phương trình số 2 Là phương trình chính tắc của đường thẳng thì phương trình chính tắc cũng cần biết hai yếu tố cho cô Một là đi qua một điểm Ở đây cô lại cho đi qua điểm A Và tọa độ là x0, y0 Hai, đấy chính là vector chỉ phương của đường thẳng Có tọa độ là A, B Thì khi đó chúng ta có thể viết dạng phương trình chính tắc Ở đây là x chữ x0 trên A Bằng y chữ y0 trên B Đó, như vậy thì đây chính là dạng phương trình số 2 Của phương trình đường thẳng Được viết dưới dạng chính tắc nhá. Đó. Rồi thì với phương trình này thì chúng ta sẽ có những một số các nhận xét như sau. Thứ nhất là hệ số của x y ở đây bắt buộc phải bằng 1. Tức là sao? Tức là không thể nào là 2x được. 2x x0 được hoặc là 3x x0 là sai, đúng không? Bắt buộc phải là 1x x0 theo đúng công thức cho cô nhá. Đấy, hoặc là đây nếu a hoặc b bằng 0 thì mạnh dạn kết luận là ở đây không có phương trình chính tắc. Lý do tại sao nhỉ? Vì trong phương trình chính tác thì chúng ta có là AB dưới mẫu, đúng không? Mà ở đây A mà B bằng 0, tất nhiên là không tồn tại rồi Vậy thì chúng ta mạnh dạn như thế cho cô nhá Rồi, ok, xong phần số 2 Và cuối cùng, loại số 3 Đây cũng là loại dạng viết phương trình cuối cùng của cái phần này Đấy là phương trình viết dưới dạng tổng quát 
Thì vết phương trình dưới dạng tổng quát nó khác hai cái loại kia ở chỗ là Hai loại kia thì chúng ta nhắc lại nhé Là cần hai yếu tố Một là vector chỉ phương Hai là đi qua một điểm Đúng không nào? Thế còn riêng cái thằng tổng quát này này Thì nó cũng vẫn cần hai yếu tố Đấy, nó vẫn cần đi qua một điểm Nhưng nó khác hai thằng kia ở chỗ Là nó cần vector pháp tuyến Đấy, thì bây giờ vector pháp tuyến là gì? Chúng ta nhìn cái cô này Vector pháp tuyến Ký hiệu ở đây là N, vector N Được gọi là vector pháp tuyến Của đường thẳng delta Nếu như, tất nhiên là N, vector N khác vector không rồi Và vector N ở đây Sẽ vuông góc với Đường thẳng delta Đấy, vậy thì chúng ta hiểu là nào nhỉ Chỉ phương là chỉ chính nó Chỉ phương của AB ấy Nó chính là vector AB Thế nhưng mà pháp tuyến của AB Thì lại là vector N Vuông góc với cả đường thẳng AB Đấy, được chưa nhỉ ờ, Như vậy thì nếu bây giờ cô có vector pháp tuyến tọa độ là AB Vẫn đi qua một điểm A tọa độ x0, y0 Thì chúng ta sẽ có phương trình tổng quát được viết dưới dạng là A nhân x chú x0 cộng B nhân y chú y0 bằng 0 Và nếu viết ra dưới dạng tổng quát hơn ấy, thì như chúng ta đã biết rồi Là phương trình đường thẳng nó sẽ có dạng là AX cộng BI cộng C bằng 0 Thì đây gọi là dạng tổng quát của phương trình đường thẳng nhá Ok rồi, thì đấy là phương trình số um, phương trình số 3. Thì bây giờ này cô sẽ tổng kết lại cho các bạn một lần nữa về các cái loại phương trình mà chúng ta vừa nói đến ở đằng trên nhá. Để chúng ta có thể làm được dạng bài tập số 1 đấy chính là lập phương trình đường thẳng. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu viết uh, nào. Ở đây cô sẽ có ba loại phương trình đường thẳng. Các bạn nhớ này. Với phương trình đường thẳng nhá, chúng ta có ba loại. Thứ nhất, đấy chính là tổng quát này tổng quát này là hay dùng nhất nhá thứ hai là tham số và thứ ba đó chính là chính tắc đấy cái loại tham số này thì về sau chúng ta sẽ dùng rất nhiều trong các giải bài tập là dùng hay dùng nhất vẫn là tổng quát ok rồi phương trình thứ nhất đó chính là phương trình tổng quát phương trình tổng quát thì với phương trình tổng quát các em nhớ là cô chúng ta cần có hai yếu tố thứ nhất đi qua một điểm a có tọa độ là x 0 y 0 và thứ hai đó chính là vector pháp tuyến ký hiệu là n có tọa độ là ab đấy thì khi đó chúng ta sẽ viết được phương trình này dưới dạng ở đây là a nhân x trừ x 0 cộng b nhân với y trừ y không bằng không Ok, đấy là dạng thứ nhất Dạng thứ hai đó chính là vách phương trình ở đây là phương trình tham số Thì phương trình tham số cũng cần có hai yếu tố Một là đi qua một điểm A giống y hệt ở trên thôi X0, Y0 Nhưng mà hai ở đây thì nó không phải là vector pháp tuyến giống như phương trình tổng quát Mà nó là vector chỉ phương các em nhé Và ký hiệu ở đây là vector U tọa độ là AB Đó, thì khi đấy chúng ta sẽ có được phương trình ở đây sẽ là x bằng Các em thấy này, ở đây sẽ là x0 này Cộng với AT Đó, và y ở đây sẽ bằng là Y0 Cộng với BT Mở ngoặc T thuộc R Các em nhớ là vector pháp tự, vector chỉ phương ở đây sẽ luôn đi liền với T Đi liền với T Nhá, nó dễ nhớ Rồi và cuối cùng, ở đây đấy chính là phương trình Trình tắc Phương trình chính tắc thì ở đây nó sẽ Mở ngoặc ở đây là giống Tham số Nhá, giống tham số ở đây Tức là nó vẫn dùng hai cái thằng này thôi Y hệt như vậy Và nó sẽ được viết dưới dạng đấy chính là X trừ X0 trên A Bằng Y trừ Y0 trên B Ok, đấy thế thôi Vậy từ đấy chúng ta đã có được cả ba loại phương trình đường thẳng Nhá, các em ghi nhớ cho cô Và chúng ta sẽ dùng rất nhiều trong các giải bài tập Bắt buộc các em phải thuộc được những phương trình đường thẳng này và cách viết của nó. Đấy, có ba loại thôi. Bạn cố gắng học thuộc nào. Rồi, vậy thì uh, sau khi các em viết ba loại này vào trong vở, thì ghi nốt lại cho cô. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào trong bài tập đầu tiên để tìm phương trình đường thẳng nhé. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vào ví dụ đầu tiên nhé. Thì bài toán đầu tiên cô đưa đến cho các em đó chính là chúng ta hãy lập phương trình tham số và tổng quát của đường thẳng. Đường thẳng thứ nhất, câu A, để bài cho là đi qua A. 
và có vector chỉ phương ấy như thế này. Rồi, ok. À, thế thì trước khi vào bài ấy, thì chúng ta sẽ có một cái đơn giản một chút để chúng ta ở đây là các em viết là cô thêm một cái dấu sao ở đây nữa nhá. Rồi, đây chính là uh, cách biến đổi cách biến đổi vector chỉ phương và vector pháp tuyến nhá. Rồi, thì chúng ta sẽ có một cái hình vẽ minh họa như sau. Chúng ta sẽ có một cái hình vẽ minh họa như sau. À, nếu như ở đây cô có được đường thẳng này là đường thẳng AB, đường thẳng này đúng không? Đây đường thẳng D đi. Đấy. Thì cô sẽ có được cái phương trình này, vector này gọi là vector U, đúng không? Vector U thì nó chính là vector chỉ phương của đường thẳng D có tọa độ là AB. Đấy. Thế thì vector pháp tuyến nó sẽ nằm ở vị trí nào? Thì vector pháp tuyến nó là vector có vuông góc với cả đường thẳng. Vậy đây cô sẽ có được cả N. Đấy chứ nào? Và cách biến đổi từ U sang N thì chúng ta sẽ là đảo vị trí hai cái này, hay là vị trí hoành độ và tung độ và thêm âm ở một trong hai nhá. Vậy đây đảo vị trí là B A. Đó, sau đó thêm âm ở một trong hai, vậy là trừ B A. Hoặc các em cũng có thể viết đấy chính là vector N ở đây là B trừ A. Đấy, cũng được nhá. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào bài tập vận dụng để các bạn có thể hiểu hơn. Nào câu hỏi A thứ nhất à, phương trình đường thẳng delta thì bây giờ các em cần phải trình bày đấy chính là delta một này chúng ta thứ nhất đấy chính là qua điểm a có tọa độ là 23 đúng không và thứ hai nữa là vector chỉ phương vector chỉ phương ở đây là vector a là 7 âm hai người ta yêu cầu chúng ta viết phương trình tham số và tổng quát đúng không nào như vậy thì với viết vector chỉ phương đi có một điểm Chúng ta sẽ viết được phương trình tham số như sau Phương trình tham số ở đây chúng ta sẽ viết dưới dạng là x bằng là x0 cộng at đúng không các em Thì x0 ở đây là 2 cộng với 7t Đấy, y ở đây sẽ bằng là y0 cộng bt Và y0 ở đây là 3 cộng bt là trừ 2t Mở ngoặc không được quên là t thuộc r đúng không các em nhá Đấy, ok à, Thế bây giờ viết phương trình, đây là phương trình tham số này Đúng không? Thế còn phương trình tổng quát thì chúng ta sẽ viết thế nào? Thì với phương trình tổng quát chúng ta phải bổ sung thêm một cái nữa. Ngoài đi qua một điểm và vectơ chỉ phương, chúng ta lại sinh ra giá trị vectơ pháp tuyến của đường thẳng này. Vectơ pháp tuyến ký hiệu là n này. Nào các em, nếu chỉ phương u là 7 âm 2 thì đưa lên pháp tuyến nó sẽ là đảo vị trí hai số này và thêm âm ở một trong hai. Đảo vị trí là âm 2 7 đúng không các em? Vậy thêm âm ở một trong hai. Cô thêm âm ở âm 2 nó thành là 2, 7. Đấy. Vậy từ đấy chúng ta sẽ có được phương trình này sẽ viết được viết dưới dạng là 2 là A nhân x chữ x0 cộng B nhân Y chữ Y0. Đúng không? Vậy thì A đây là 2 nhân x chữ đi x0 là 2 cộng 7 Y chữ đi Y0 là 3 bằng 0. Đấy. Sau đó các em hãy rút gọn phương trình này đi. Thì chúng ta có với được viết dưới dạng là 2X cộng 7Y Trừ 4, trừ 21, nó trừ đi 25 bằng 0 Đó, thì đây chính là phương trình dưới dạng tổng quát của phương trình đường thẳng câu A Nhớ Nào bây giờ chúng ta sang đến câu hỏi tiếp theo, câu hỏi B Câu hỏi B này, để bài nó cho là đi qua delta 2 À delta 2, đi qua điểm B có tọa độ là 4 âm 3 Rồi Và thứ hai ở đây, để bài nó cho vectơ pháp tuyến ký hiệu là n bằng tọa độ là 7 3 Đó, ok Thế thì khi mà biết vectơ pháp tuyến rồi Biết đi qua một điểm rồi Chúng ta có thể viết được phương trình tổng quát luôn Đúng không nào? Phương trình tổng quát luôn à, Tổng quát đây là A này là 7 Nhân x chứa x0 là trừ đi 4 này Cộng 3 này Nhân y trừ y0 là trừ đi âm 3 là cộng 3 này Bằng 0 Đấy, đúng không? Và từ đây thì cô sẽ tương đương rút gọn đi 7x cộng 3y uh, trừ 28 đúng không? trừ 28 cộng với 9 trừ đi 19 bằng 0 đó à, rồi <cười> ok đấy như vậy từ đấy chúng ta sẽ có được phương trình tổng quát thế còn với phương trình tham số ấy, thì các em cần phải đi tìm vector chỉ phương đúng không nào? vậy thì từ n ở đây cô suy ra được chỉ phương u có tọa độ này các em đảo vị trí hai cái này là 3, 7 Sau đó thêm âm ở một trong hai 
Vậy thì cô sẽ có được biến đổi là 3 âm 7 Đấy. Có nhiều bạn bảo là bây giờ em biến đổi về thành là âm 37 có được không? Được nhá, thoải mái Thêm âm ở 1 trong 2 Các em thêm âm ở đâu cũng được Thế tuy nhiên ấy, sau khi biến đổi xong ấy Thì cái phương trình của chúng ta nó phải ra dưới dạng giống nhau nhá. Nhất là phương trình tổng quát nó ra dưới dạng giống, giống nhau Còn tham số thì ở đây à, Chúng ta có thể ra khác nhau cũng được Nó phụ thuộc vào cái tham số T này nữa Nhá Ok, như vậy ở đây cô có được tham số là x sẽ bằng là x0 là 4 cộng 3t Đấy, y ở đây sẽ bằng là y0 âm 3 trừ 7t mở ngoặc t thuộc r Rồi, ok, xong Nào, ý c à, Ý c chúng ta, rồi trước khi làm ý c thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một cái vấn đề sau nhá Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sang hai câu cuối Đấy chính là câu C và câu D à, Câu C và câu D ở đây Người ta yêu cầu chúng ta viết phương trình đường thẳng Đi qua một điểm và biết các yếu tố Đấy chính là thứ nhất là song song Hoặc là vuông góc Với một đường thẳng bất kỳ nào đó Đấy thì vậy thì với các hai cái dạng toán này Chúng ta sẽ làm thế nào thì dễ nhất Thì cô sẽ đưa ra các cái phương pháp giải Cho các em như sau Đầu tiên đấy chính là uh, Song song nhá Thì đầu tiên là cô có delta 1 này Có phương trình là A1X cộng với B1i cộng với C1 bằng 0 Đây là phương trình thứ hai là phương trình delta 2 Có dạng là A2x cộng B2i cộng với C2 bằng 0 Vậy thì nếu người ta nói là delta 1 mà song song với delta 2 ấy, Thì chúng ta sẽ phải có được là tương đương với các tỷ lệ ở đây à, Các em tưởng tượng mà xem nếu hai phương trình mà song song với nhau Thế thì như vậy thì vectơ pháp tuyến của nó, của hai cái thằng này nó sẽ song song hoặc bằng nhau Hoặc là vectơ chỉ phương của hai thằng này sẽ song song hoặc bằng nhau Đúng không? Như vậy thì chúng ta sẽ có được là những cái hệ số vectơ pháp tuyến ở đây ấy, Là A1, B1 này A2, B2 này Nó sẽ tỷ lệ với nhau Đấy, Như vậy chúng ta sẽ có được là N N1 bằng K lần N2 Đấy Mà trong khi đấy N1 đây là A1, B1 Vậy từ đấy mình sẽ suy ra được tỷ lệ là A1 trên cho A2 Thì bằng là B1 trên B2 Đó Và bằng một cái tỷ số cao đấy Thế sau đó khác C1 trên C2 <cười> Rồi Lý do là phải khác C1 trên C2 ấy Là vì nếu mà bằng Thì như vậy thì hai thằng này sẽ trở thành là Trùng nhau Chứ không phải là song song nữa Nhá Vậy thì chúng ta sẽ có được cái phương pháp như thế này Và thường trong những cái bài làm Của những cái câu hỏi C này Thì chúng ta sẽ làm như sau Nào câu C à, Viết phương trình delta 3 Rồi ở đây delta 3 song song với cả đường thẳng delta phẩy Có dạng là 4x trừ đi 5y cộng 10 bằng 0 Đấy, ok à, Thế thì như vậy, có phải là ban đầu chúng ta học một cái Đấy chính là nếu nó đã là vector chỉ phương hay vector pháp tuyến ấy, Thì k lần vector u hay là k lần vector n Thì nó cũng chính là vector, vẫn là vector pháp tuyến thôi Vẫn là vector chỉ phương thôi, đúng không? Thế như vậy thì từ đây chúng ta thấy thể là từ đấy suy ra Delta 3 ở đây của cô sẽ có dạng Delta 3 ở đây sẽ có dạng đấy chính là 4x trừ 5y và cộng với C bằng 0 Đấy các bạn có hiểu đoạn này không nhỉ? Đấy, nếu mà hai phương trình mà nó song song với nhau Thì dạng phương trình delta 3 nó cũng sẽ có cùng vector pháp tuyến như thế này luôn Cũng là 4, 5, 5 luôn Đấy như vậy thì vẫn là 4x trừ đi 5y đúng không nào? Thế nhưng mà nó phải khác cái hệ số C Vậy thì cô cho là cộng C bằng 0 Và bây giờ chúng ta chỉ việc là đi tìm cái hệ số C thôi là xong Và để đi tìm cái hệ số C ấy, Chúng ta sẽ dựa vào cái dữ kiện còn lại Là đi qua điểm C Đấy, Như vậy mình có được là delta 3 Đi qua C C ở đây có tọa độ là âm 2, 5 Đúng không? Thì khi đấy các em hãy thay tọa độ điểm C Vào x và y của phương trình delta 3 cho cô Vậy thì nếu mà thay vào Chúng ta có là suy ra 4 nhân với âm 2 Đúng không? Trừ 5 nhân 5 Cộng C bằng 0 Và từ đấy các em hãy nhầm xem là C ở đây bằng bao nhiêu nào Đây chúng ta có được là âm 8 này Đúng không? Trừ đi 25 Như vậy là âm 33 Đó, Vậy là đây sẽ chuyển về sang là bằng 33 Đó, và Từ đây suy ra delta 3 của cô sẽ có dạng là Các em sẽ có loại dạng luôn Thay vào đây luôn Là 4x Trừ 5y Cộng 33 bằng 0 đó, ok Vậy từ đây chúng ta đã hoàn thành được xong Câu hỏi C nhá Câu hỏi C Rồi, thế còn với cái dạng bài ở câu D ấy Là hai đường thẳng mà vuông góc với nhau đúng không các em Thì à, chúng ta lại phải có một Cái hình vẽ minh họa như sau 
À, giả sử đây Cô đường thẳng D đây Đúng không? À, và đường thẳng delta đây Hai đường thẳng này vuông góc với nhau đúng không các em? Thì có phải bây giờ cô có ở đây này Đây chính là chỉ phương vector U của D này Đó, đúng không? UD Thế còn đây là pháp tuyến Đây sẽ là pháp tuyến của delta Là N của delta Đấy, đúng không? Vậy nên nếu mà các bạn nhìn thấy ở đây Thì chúng ta sẽ có luôn là nếu Chúng ta sẽ có luôn là nếu Ở đây delta mà vuông góc với D Thì từ đấy suy ra là N của delta sẽ song song hoặc bằng U của D Đấy, đúng không nào? Hay nói cách khác bây giờ chúng ta lại thấy tiếp tục này Đây, cái phương trình vector này Đấy chính là U của delta không các em? U của delta Chỉ phương của delta là chỉ chính nó mà Tức là chính vector delta luôn Nhưng mà các bạn lại nhìn thấy Vector này Cũng là vector N của D Pháp tuyến của D Pháp tuyến của D vuông góc với cả đường thẳng D Đúng chưa? Thì các bạn nhìn thấy hai cái này song song bằng nhau không? Vậy chúng ta cũng có được, đấy chính là hai cái Nhất là ở đây N delta song song hoặc bằng UD Hoặc là U delta song song hoặc bằng N của D Đấy, được chưa nào? Và sau đó bây giờ các em hãy viết lại một câu này trong vở cho cô Đấy là nếu hai đường thẳng mà vuông góc với nhau ấy Thì chúng ta sẽ có là pháp tuyến thằng này bằng chỉ phương thằng kia Hoặc là chỉ phương thằng này bằng pháp tuyến thằng kia Đấy, nhớ câu câu nói đấy thì trong mọi bài chúng ta đều có thể làm được và chúng ta không bị lẫn ở những cái phần này nhớ nhá hai đường thẳng mà vuông góc với nhau thì pháp tuyến thằng này bằng chỉ phương thằng kia hoặc là chỉ phương thằng này bằng pháp tuyến thằng kia Đấy, nhớ là cô được chưa ok và bây giờ chúng ta sẽ vận dụng vào làm câu hỏi d nhá câu d à, câu d này à. Câu đây này bài cho là viết phương trình đường thẳng delta 4 Delta 4 ở đây đi qua D Rồi qua D chưa, chưa kịp nói vội à, Vuông góc đã Vuông góc với cả đường thẳng D X bằng 1 trừ 2T Đúng không các em? Và Y bằng 4 cộng 9T Ok Thì có phải là từ cái phương trình của đường thẳng D này Thì đây là phương trình tham số đúng không các em? Phương trình tham số Vậy thì tham số đây chúng ta sẽ suy ra được là chỉ phương từ đấy thì UD của cô sẽ có tọa độ là Đây, các em nhìn thấy này, âm 2, 9 Đấy, vậy chúng ta đã suy ra được chỉ phương của D rồi Mà ở đây mình lại có được là Hai đường thẳng vuông góc với nhau đúng không? Vậy thì chúng ta có cái câu nói là Pháp tuyến thằng này bằng chỉ phương thằng kia Chúng ta đã có được chỉ phương của D Như vậy thì pháp tuyến N của delta 4 Sẽ bằng là U của thằng D Nếu hai cái vuông góc với nhau Đúng chưa? Và chúng ta sẽ có được là bằng Ở đây là bằng âm 2 9 luôn Đấy, quá là đơn giản Đúng không nào Rồi, như vậy thì ở đây cô sẽ có được là suy ra luôn Nên ta 4, mình phải viết lại những cái yếu tố mình đã có nhá Đầy đủ hai yếu tố Thứ nhất là đi qua điểm D Có tọa độ là âm 5, 3 Đấy Thứ hai nữa là chúng ta đã biết được là vector pháp tuyến của nó rồi N của nó đây Là âm 2, 9 Và có pháp tuyến, có đi qua một điểm Chúng ta suy ra được phương trình tổng quát của delta 4 Sẽ có dạng là Ở đây là A là âm 2 Nhân x trừ x0 là x trừ âm 5 X cộng 5 Cộng với 9 Nhân với y trừ 3 Bằng 0 Đấy, ok Và từ đây chúng ta tương đương với Trừ 2x cộng 9y Trừ 10 Trừ 27 Trừ đi 37 Bằng 0 Ok Đấy, và bây giờ để bài yêu cầu chúng ta viết thêm phương trình tham số nữa À, viết thêm tham số nữa nhá à, tham số ở đây thì cô cần có vector chỉ phương đúng không các em? Vậy thì ở đây, đã biết được pháp tuyến rồi Suy ra chỉ phương U bằng cách là đảo vị trí hai, hai, hai số này Và thêm âm ở một trong hai đúng không? Vậy đảo vị trí hai cái này sẽ là 9 âm 2 Và thêm âm ở một trong hai là 9 2 cho là đẹp Đấy, các bạn để là âm 9 âm 2 cũng được, chả sao nhá nào bây giờ mình viết nào, phương trình tham số nào Tham số của delta 4 X sẽ bằng là X0 X0 ở đây là bằng đi qua điểm âm 5 đúng không em Đấy, cộng với AT là Cộng với 9T Và Y bằng đây, Y0 là 3 Cộng với 2T Mở một T thuộc R Đấy, ok, xong Hôm nay cái thằng delta 3 chúng ta chưa viết tham số đúng không 
bây giờ chúng ta biết tham số à, chúng ta mới biết tổng quát ở đây thôi thì à, chúng ta cũng có được tham số này ở đây ấy, thì mình song song ấy các em có thể suy ra được là từ đây suy ra là n của delta 3 cũng bằng là 4 âm 5 đúng không và nếu n của delta 3 là 4 âm 5 ấy thì chúng ta có thể suy ra được là u của delta 3 ở đây nào đảo vị trí hai cái thêm âm ở một trong hai là 54 đúng không nào 54 và bây giờ delta 3 ở đây cô sẽ có phương trình tham số là x bằng <cười> đi qua điểm này này x không này âm 2 cộng 5 t đó và y bằng là 5 cộng 4 t mở ngoặc t thuộc r đó. ok rồi như vậy đấy chúng ta đã hoàn thành xong được câu hỏi đầu tiên là viết phương trình tham số khi biết vector pháp tuyến này vector chỉ phương này đi qua một điểm này đó và ngoài ra là còn biết thêm các yếu tố là song song hoặc là vuông góc với một đường thẳng thì chúng ta sẽ làm như thế nào nữa và bây giờ chúng ta sẽ sang đến bài tập tiếp theo nhé rồi tiếp tục sang đến câu hỏi số 2 à, câu hỏi số 2 cô cho đề bài là hai cạnh của hình bình hành ABCD thì có lần lượt có phương trình là x trừ 3y bằng 0 2x cộng 5y cộng 6 bằng 0 và đỉnh C có tọa độ là 4 âm 1 thì bài yêu cầu chúng ta viết phương trình hai cạnh còn lại và đường chéo AC được chưa? rồi bây giờ sẽ vẽ cái hình bình hành ra nhé <cười> rồi giả sử đây cũng có một cái hình bình hành như vậy à, hình bình hành ABCD đấy ok à, với tọa độ điểm C ở đây chúng ta đã biết là 4 năm một rồi nhưng ở đây người ta không nói rõ là hai cái phương trình đường thẳng này là hai phương trình đường thẳng của của cạnh nào đúng không mà nhìn thấy thì ở đây là vectơ pháp tuyến ở đây là 1 âm 3 còn vectơ pháp tuyến ở đây là 2 năm như vậy chắc chắn là hai đường thẳng đó không song song với nhau đấy vậy thì bây giờ để biết được là nó sẽ là hai đường thẳng không song song nó sẽ là hai cặp đường thẳng nào thì bây giờ mình thử xem là cái điểm C này nó có nằm trong hai phương trình đường thẳng này không nhá nào bây giờ mình sẽ thử kiểm tra thử à, thì chúng ta sẽ nhìn thấy này cái điểm C của cô là 4 âm 4 âm 1 đúng không thì thay 4 âm 1 vào đây thì các em sẽ có được là 4 này nhân với trừ đi 3 nhân âm 1 ở như vậy là 7 không thuộc rồi đúng không nào à, chúng ta thấy được cả C ở đây thì không thuộc vào cái đường thẳng là x trừ 3y bằng 0 đấy đúng không thay tiếp 4 âm 1 vào đây thì các em sẽ có là 4 nhân 2 là 8 này 8 trừ 5 ở đây sẽ là 3 này 3 và 6 là 9 ok cũng không thuộc vậy C ở đây cũng không thuộc thay đường thẳng là 2x cộng 5y cộng 6 bằng 0 Đó. Như vậy thì các em nhìn thấy là khi mà C nó không nằm trong hai đường thẳng này mà đây C nằm trên BC và nằm trên CD Vậy chỉ còn lại mỗi hai cạnh của hình bình hành thôi mà không chứa C Đấy là AD và BC À và AB đúng không? Vậy thì từ đấy chúng ta sẽ suy ra được là ở vector A, đoạn thẳng AB ở đây sẽ có phương trình là x trừ 3y bằng 0 Đấy cho tùy các em thôi, các em cho AB là cái ở dưới cũng được, cái trên cũng được, thế nào cũng được nhá, tùy các em. Thế còn đây sẽ có được là AB rồi, AD đúng không? AD sẽ là đường thẳng còn lại. 2x cộng với 5y cộng với 6 bằng 0. Rồi, ok, thì đấy là hai phương trình đường thẳng AB và AD. Bây giờ xem đề bài bảo gì nhá. Đề bài bảo viết phương trình hai cạnh còn lại. Đấy, có nghĩa là bây giờ đề bài yêu cầu là viết phương trình là đường chéo AC này. Đấy, và viết phương trình hai cạnh còn lại là cạnh BC này, cạnh DC này. Đấy, đúng không? Ok, nào bây giờ viết phương trình BC trước nhá. BC trước nhá các em nhá. Thì chúng ta hãy có dấu sao thứ nhất là viết phương trình BC. Phương trình BC. Rồi, thì bây giờ các em nhìn thấy này. À, chúng ta có được là BC ở đây của cô song song với cả đường thẳng AD đúng không? Song song với đường thẳng AD. Mà đường thẳng AD ở đây chúng ta thấy là có phương trình có dạng là 2x cộng 5y cộng 6 bằng 0. Mà ở cái bài tập trước ấy thì chúng ta đã học rồi, nếu hai đường thẳng mà song song với nhau thì vectơ pháp tuyến của nó sẽ song song hoặc bằng nhau, đúng không? Và từ đấy thì chúng ta có thể suy ra được là BC có dạng đúng không? Phương trình đường thẳng BC ở đây sẽ có dạng này chính là 2x cộng với 5y cộng với c bằng 0 
nhá Ok Mà ở đây chúng ta lại có là mà BC thì mình lại có là C Có tọa độ là 4 Âm 1 đúng không Lại thuộc vào trong BC nữa Đấy, Vậy từ đây chúng ta lại thay tọa độ 4 âm 1 vào x và y Của phương trình thẳng BC Ở trên này là 2 x 4 Cộng với 5 x âm 1 Cộng C bằng 0 Và từ đấy sinh ra C Thì các em sẽ có luôn là C ở đây bằng mấy nhỉ 8 này Cộng 5 ở cộng âm 5 này là 3 Vậy C sẽ bằng âm 3 Đó. Và từ đây suy ra được phương trình đường thẳng BC Sẽ có dạng là 2X cộng với 5Y Trừ đi 3 Bằng 0 Đấy, như vậy đây là ý thứ nhất Kết quả của cái phương trình đường thẳng thứ nhất Phương trình thẳng BC Chúng ta đóng không lại Rồi, ok, tiếp tục nào Còn phương trình đường thẳng nào nữa nhỉ Phương trình BC xong rồi, bây giờ phương trình DC đi nhá, DC. Nào. À, chúng ta có được cả phương trình đường thẳng DC. Thì các em nhìn thấy trên hình vẽ chúng ta thấy được cả DC song song với cả AB đúng không? Mà AB của cô thì có phương trình là x trừ đi 3y bằng 0. Đấy. Rồi. À các em lưu ý ở đây nhá, lưu ý ở đây cho cô là khi mà chúng ta có đặt C cộng C ở cuối cùng này này thì chúng ta phải mở ngoặc ở đây C Điều kiện đây của chúng ta phải khác 6 nhá Tức là khác cái giá trị C Trong cái đường thẳng AD nó song song ấy Vì nếu nó bằng 6 nó sẽ bị trùng nhau là vô lý luôn Được chưa? Vậy nhớ cô điều kiện thêm nữa Đấy các bạn nhớ nhá Rồi vậy từ đây thì chúng ta cũng làm như vậy Đây chúng ta cũng có suy ra DC ở đây của cô có dạng DC ở đây có dạng là X trừ 3Y Cộng với Ở đây là C rồi Ở đây cô gọi là là D đi Đấy, là D đi, bằng 0 Và mở ngoặc ở đây là gì các em nhỉ? D ở đây khác mấy? Các bạn, ở đây cộng 0 đúng không? Vậy D ở đây phải khác 0 Đó, ok Rồi, bây giờ chúng ta lại thấy tiếp là thằng C Tọa độ là 4 âm 1 Thuộc vào trong DC Thì từ đấy chúng ta sẽ suy ra Các em thay tọa độ vào đây là 4 này Trừ 3 x âm 1 này Cộng với D này Bằng 0 Và từ đấy thì chúng ta sẽ suy ra được D ở đây của cô sẽ bằng là uh, 4 cộng 4 Đây là âm 8 Đấy, Đây là âm 8 Rồi và từ đấy suy ra DC ở đây có dạng Là x Trừ 3y Trừ 8 bằng 0 Rồi thỏa mãn đúng không Chỉ cần D khác 0 thôi Rồi như vậy thì đây là phương trình thứ hai. Ok Bây giờ để bài yêu cầu viết phương trình uh, tiếp theo nữa là phương trình đường chéo AC Các em ạ Đường chéo AC Mà đường chéo AC ở đây thì nó trả song song Mà cũng trả vuông góc với thằng nào cả Đấy, mà nhưng mà chúng ta biết được tọa độ thằng C rồi Biết được tọa độ thằng C này rồi Thì liệu rằng bây giờ chúng ta có biết được nốt tọa độ thằng A này nữa không Nếu mà thằng A này biết được nốt thì quá tốt Đúng không, sẽ biết được điểm đi qua rồi này Chỉ cần đi tìm vector pháp tuyến Vector chỉ phương nữa thôi, là xong Đấy, cái làm bài ý Chúng ta cần nhớ là chúng ta cần Viết phương trình đường thẳng đúng không Thì mình sẽ cần hai yếu tố một là đi qua một điểm trong này điểm đi qua có chưa có rồi ok đấy yếu tố thứ hai là vector phát tuyến thì vector phát tuyến thì cần phải có ít nhất hai điểm vậy thì mình phải tìm thêm một thằng nữa đấy, nếu không có yếu tố song song một trùng nó phải làm như vậy như vậy thì bây giờ để tìm được a thì kem sẽ nhìn thấy này a ở đây là giao của hai đường thẳng ad và ab đúng không như vậy thì tọa độ điểm a chính là nghiệm của hệ phương trình đường thẳng ab và đường thẳng AD nhá. Nào bây giờ chúng ta sẽ thử làm thử xem. Bây giờ chúng ta sẽ có được là à, mình có được A. Mình biết là A này là giao của AD giao với AB. Đấy. Vậy từ đấy suy ra tọa độ A. Tọa độ A là nghiệm của hệ phương trình. Nào, hệ phương trình thứ nhất cô có được là hệ phương trình đường thẳng AD. À đây đâu nào lục tìm ở đây 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 rồi 2x đúng không 2x cộng với 5y cộng 6 bằng 0 rồi tiếp tục phương trình thẳng AB AB đây đây như vậy là x trừ 3y bằng 0 đấy đúng không đấy sau đó chúng ta sẽ ấn máy để giải cái hệ phương trình này nhá nào bây giờ chúng ta sẽ cùng đi ấn máy để giải hệ rồi, như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ lấy máy tính để ấn máy phương trình này Thì các em sẽ ấn giải hệ hai phương trình 
hai ẩn cho cô Thế sau đó chúng ta sẽ ấn các lần lượt các hệ số Đây là 2 này, 5 này, đúng không? Và ở đây là âm 6 Các bạn nhớ nhé, nó chuyển 6 sang về bên này là âm 6 Ở dưới đây sẽ là 1 này, âm 3 này, đúng không? Rồi, và đây là 0 Như vậy thì các em sẽ có được nghiệm ở đây X bằng âm 18 phần 11 Đúng không? Và Y ở đây của cô thì bằng là âm 6 phần 11 Đó Thì đây chính là tạo độ điểm A luôn Vậy tạo độ điểm A ở đây của cô sẽ là âm 18 phần 11 Và âm 6 phần 11 Đó, được chưa nào? À, chết rồi, sorry các bạn Ở trên này, uh, sửa lại cô là âm 7 nhá Đấy, âm 7 Đấy, các bạn sửa lại cô đoạn đấy nhá Hộ nhầm Ok, thế vậy thì bây giờ quay lại trở lại bài này Đây tạo độ điểm A rồi Làm thế nào để viết được phương trình đường thẳng AC đây Thì chúng ta có được như sau AC Thứ nhất là đi qua điểm C Đúng không? Đi qua điểm C Có tọa độ là 4 âm 1 4 âm 1 Thứ hai là vector pháp tuyến Chưa biết đúng không nào? Đây mình lại có được là gì nhỉ? Ở đây mình lại có được là vector AC Thì bằng Nào, để tìm được vector AC Chúng ta lấy hoành của C Trừ hoành của A Tung của C trừ tung của A Đầu tiên cô lấy 4 trừ đi âm 18 phần 11 Vậy là 62 phần 11 Đấy, thế con ở đây sẽ là âm 1 trừ đi thành uh, trừ đi âm 6 phần 11 thành cộng với 6 phần 11 thành đây là âm 5 phần 11 Đó, ok Vậy từ đấy chúng ta sẽ suy ra được là N của cái thằng AC ấy Vách tập phát tuyến của AC ấy Thì đây là chỉ phương của AC đúng không các em? Chỉ phương U của AC thì chính là vách tập AC luôn Như vậy thì từ đấy chúng ta suy ra pháp tuyến của AC sẽ là đảo vị trí hai cái thằng này và thêm âm vào một trong hai thì cô đảo vị trí thêm âm ở đây Nó sẽ là 5 phần 11 Và 62 phần 11 Rồi ok Thì các bạn nhớ nhá Là trong phương trình này chúng ta có thể rút gọn đi Thành là uh, Các em thấy là chúng ta, chúng ta rút gọn Rút được 1 phần 11 ra ngoài Bên trong là 5, 62 đúng không Thì chúng ta có thể rút gọn đi được thành 5, 62 Nhá Đấy, Vector pháp tuyến thì các em có nhớ là Cái uh, lý thuyết ở phần đầu ấy Cô có nói ở đây là K lần vector U hay là K lần vector N Thì nó vẫn là vector pháp tuyến của đường thẳng đó không? Đúng không? Vậy chúng ta nhân với một hệ số K vào Hay là chia đi một hệ số K Thì nó vẫn ra được các vector pháp tuyến đó như vậy thôi Và lưu ý là cái phương pháp rút gọn này này Chỉ được sử dụng trong vector pháp tuyến Hoặc vector chỉ phương thôi Với những cái điểm và với những cái vector bình thường khác ấy Thì chúng ta tuyệt đối không được áp dụng Nhá Ok như vậy thì mình sẽ rút gọn đi thành là 562 Và bây giờ biết vector pháp tuyến rồi Biết đi qua một điểm rồi, tự tin Viết luôn phương trình AC luôn AC ở đây thì sẽ có Dạng là 5 Nhân với x 4 Cộng với 62 Nhân với y cộng 1 bằng 0 Đấy, vậy chúng ta rút gọn đi ra cô thôi Thành là 5x Cộng với 62y Đúng không? Đây là trừ 20 đúng không nào Trừ 20 cộng với 62 Đấy sẽ là cộng với cả 42 Bằng 0 Ok, đấy thì đây chính là phương trình đường thẳng AC mà chúng ta cần tìm nhá. Chúng ta đã hoàn thành xong được câu hỏi số 2 Rồi bây giờ sang đến câu hỏi số 3 nhá. Rồi tiếp tục sang đến câu hỏi số 3 Thì uh, câu hỏi số 3 cô cho là tam giác ABC có tọa độ 3 đỉnh A, B và C Rồi ý A lập phương trình các đường thẳng à, Lập phương trình các đường thẳng chứa cạnh BC của tam giác ABC Nào bây giờ chúng ta sẽ cùng vẽ một cái hình minh họa ở đây nhá. Nào <cười> Cô có là cho tam giác ABC Rồi, ABC A tọa độ là đây là âm 2, 1 B tọa độ là 2, 3 Đó, và C ở đây tọa độ là 1, âm 5 Rồi, bây giờ chúng ta sẽ viết phương trình đường thẳng BC Được chưa? Nào, bây giờ viết phương trình đường BC Chúng ta cần có hai yếu tố đúng không các em? Thứ nhất là BC ở đây của cô này Đi qua điểm nào Chúng ta chọn đi qua điểm nào cũng được Tùy các em Có B đi Là 2, 3 đi Đấy Ok Thứ hai là chúng ta cần vector pháp tuyến Đúng không? Để viết phương trình tổng quát đi Thế thì uh, bây giờ phương trình tổng quát uh, Mình sẽ viết là vector BC đi Vector BC ở đây của cô có tọa độ là XC chủ XB âm 1 YC chủ YB âm 8 Đấy, vậy thì từ vector, pháp, vector chỉ phương này Cô sẽ suy ra được là vector pháp tuyến của BC N của BC 
sẽ bằng đảo vị trí hai cái hàng này rồi thêm âm vào một trong hai thì đảo vị trí hai hàng này sẽ là âm tám âm một vậy thì cô thêm âm trong một trong hai cô thêm âm ở âm tám sẽ là tám âm một đấy ok rồi và từ đấy chúng ta sẽ có suy ra phương trình bc ở đây sẽ có dạng a là 8 nhân x trừ x a à x x không ở đây là x không là hai trừ một nhân với y trừ đi ba bằng không ok rồi thế từ đấy thì chúng ta sẽ có được tương đương ở đây 8x trừ y đúng không à, trừ 16 cộng 13 là ở đây sẽ là trừ đi 13 bằng 0 Ok, vậy từ đấy chúng ta đã xong được cái phương trình đường thẳng BC rồi nhá Này, BC đây Ở ý A Đấy, thế thôi, xong rồi Rất đơn giản thôi Đấy, rồi Bây giờ chúng ta sẽ sang tiếp Ờ, à, ý tiếp theo nhá Ý tiếp theo ở đây của cô sẽ là ý B, lập phương trình các đường thẳng chứa đường cao AH Ý B này, đường cao AH đúng không? Nào, bây giờ mình sẽ vẽ cái đường cao AH xuống Đây Đấy, rồi Ok, H đây Vậy thì bây giờ để mà lập được phương trình thẳng đường cao AH Thì chúng ta cần hai yếu tố Vẫn hai yếu tố như vậy thôi Đi có một điểm, biết chưa nhỉ các em nhỉ Rồi, có, biết đi qua A rồi Nhưng mà chưa biết được vector pháp tuyến hoặc vector chỉ phương Thế nhưng nó lại có yếu tố vuông góc ở đây Thế như vậy thì mình sẽ phân tích như sau Mình có AH vuông góc với BC đúng không các em Vậy từ đấy suy ra Hai đường thẳng vuông góc với nhau Thì pháp tuyến thằng này là chỉ phương của thằng kia Vậy thì từ đó cô có được N của AH là pháp tuyến của AH sẽ bằng chỉ phương U của BC. Đấy. Mà chỉ phương U của BC chúng ta thấy ở đây chính là bằng vector của BC luôn. Vector BC luôn. Là bằng âm 1, âm 8. Rồi, ok. Vậy từ đấy suy ra cô có được là AH thứ nhất là đi qua A tạo độ là âm 2, 1 Thứ hai nữa là vector pháp tuyến của nó sẽ là Ở đây là âm 1, âm 8 Và chúng ta có thể rút gọn đi cho nó đẹp Thành là 1, 8 Cũng ok, các em nhé Và từ đấy thì cô sẽ viết được thành là 1 Nhân x trừ đi âm 2 Là cộng 2 Cộng 8 nhân với y Trừ đi 1 là bằng 0 Rồi và từ đấy mình rút gọn đi Sẽ là x cộng 8y Cộng 2 trừ 8 Là trừ đi 6 Bằng 0 rồi, vậy chúng ta đã hoàn thành xong câu B Đây chính là phương trình đường thẳng AH, đường cao Trong tam giác Nhá. Nào câu C nào Câu C ở đây là lập phương trình các đường thẳng Chứa đường trung tuyến AM Rồi, như vậy thì bây giờ nó lại sinh ra Một cái đường trung tuyến AM nữa Vậy trung tuyến ở đây thì M sẽ là trung điểm của BC Đấy, trung tuyến AM đây à, Thế thì bây giờ chúng ta thấy là Biết được mũi đi qua điểm A thôi nhưng mà AM ở đây thì không có yếu tố song song hay vuông góc gì cả Như vậy thì chúng ta khả năng phải tìm thêm tọa độ điểm M nữa Mà điểm M thì lại là trung điểm của BC Có dễ tìm không các em nhỉ? Dễ tìm được đấy Nhá, nào bây giờ tìm nào Câu C à, M là trung điểm của BC Đấy Thì từ đấy chúng ta sẽ suy ra được là Suy ra Ở đây tọa độ XM sẽ bằng là xb cộng xc tất cả chia 2 Đấy đúng không? Thì xb cộng xc tất cả chia 2 cô có được là 2 cộng 1 chia 2 sẽ là 3 phần 2 Đấy Thế còn im ở đây cô có được là ib cộng ic tất cả chia 2 Đây là 3 cộng âm 5 chia 2 Vậy thì sẽ là âm 2 chia 2 là âm 1 Và từ đấy sinh ra tạo độ điểm m tạo độ là 3 phần 2 âm 1 Nhá. Rồi, ra được tạo độ điểm M rồi Vậy từ đấy cô suy ra được là Phương trình đường thẳng AM à, Thứ nhất là nó đi qua điểm A Qua A Có tọa độ là âm 2, 1 Đúng không các em? Thế từ tọa độ điểm M ở đây cô suy ra vector AM luôn nhá à, Vector AM ở đây của cô sẽ có tọa độ là gì đây? À, đầu tiên nó sẽ là XM trừ đi XA XA là âm 2 đúng không? Như vậy là 3 phần 2 Trừ đi âm 2 là 3 phần 2 cộng 2 Thì ở đây cô sẽ có được là 7 phần 2 nhá. Rồi ok Thế thì tiếp tục ở đây sẽ là IM là âm 1 trừ đi IA là 1 vậy là âm 2 à, Đấy như vậy thì từ đây cô sẽ có được là N của vector A, Của đường thẳng AM ở đây Tức là pháp tuyến của nó ấy. Và chỉ phương của nó chính là vector AM ở đây 
Vậy thì phát tuyến của nó sẽ là đảo vị trí hai thằng này và thêm âm ở một trong hai là 2 7 phần 2. Đó, và từ đây cô suy ra AM sẽ có dạng là 2 nhân x cộng 2 cộng với 7 phần 2 nhân với y trừ 1 bằng 0. Ok, vậy thì đây chính là phương trình đường thẳng đường trung tuyến AM trong tam giác mà chúng ta đã tìm được ở câu C. Rồi, ok. Đấy, vậy thì các bạn sẽ viết lại ba câu đầu và bây giờ chúng ta sẽ làm giải nốt hai câu cuối D và E nhá. Rồi, bây giờ mình sẽ tiếp tục đi đến hai câu cuối của bài này. Đấy chính là câu D và câu, câu E. À, câu D ở đây để bài yêu cầu chúng ta đi lập phương trình nó đường thẳng chứa đường trung trực của BC. Thế như vậy thì nếu mà đường trung trực thì chúng ta sẽ có là đi qua trung điểm M đúng không? Ở câu trên đã tìm rồi. Trung điểm M và vuông góc với cả đường thẳng BC. Đấy. Và chúng ta gọi đường thẳng này là đường thẳng delta đi. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu đi giải nhá. Giải thử nào. À, câu D chúng ta sẽ có là gọi delta là đường trung trực. Gọi delta là đường trung trực của BC. Đấy, trường trung trực của BC. Thế như vậy từ đấy chúng ta sẽ có là delta thứ nhất là đi qua điểm M. Ok. Thì cái điểm M này thì ở câu trên chúng ta đã tìm rồi M ở đây của cô có tọa độ là 3 phần 2 này Đấy, và ở đây là âm 1 à, Thứ hai nữa là chúng ta nhìn thấy là delta ở đây Vuông góc với cả đường thẳng BC Thế nên từ đấy suy ra được là U N của delta Sẽ bằng là U của BC Đấy Tại vì pháp tuyến đằng này bằng chỉ phương đằng kia mà Đúng không các em? Mà pháp tuyến chỉ phương của BC thì lại chính là vector BC luôn Vector BC ở đây cũng có tọa độ là âm 1, âm 8. Đấy, đúng không? Và từ đấy mình sẽ suy ra luôn delta sẽ có dạng là âm 1 nhân với x trừ đi 3 phần 2 trừ đi 8 nhân với y cộng với 1 Đó, bằng 0. Rồi, và từ đấy thì mình sẽ tương đương với trừ x trừ 8y. Ở đây sẽ là 3 phần 2 trừ đi 8 đúng không? Thì chúng ta sẽ ấn xem nào 3 phần 2 trừ 8 không có được là bằng trừ 13 phần 2 Bằng 0 Rồi ok Vậy chúng ta đã xong được câu hỏi D Bây giờ có câu E Câu E này hơi khó một tí Và chúng ta cố gắng nhớ nhá à, Nhớ cách làm thôi là đi thi chúng ta sẽ làm được thôi Này đóng khung câu D lại Nào câu E Lập phương trình đường thẳng chứa đường phân giác góc A Của tam giác ABC rồi vậy thì với đường phân giác cô sẽ làm như sau giả sử cô có đường phân giác là ad đấy ở trên nào chúng ta sẽ gọi đường phân giác là gọi đường phân giác ad mở ngoặc d thuộc vào bc nhá đấy thì như vậy thì bây giờ chúng ta lại có như sau này theo tính chất của đường phân giác đúng không nào theo tính chất của phân giác thì chúng ta sẽ có được công thức đấy chính là uh, BD trên cho AB thì sẽ bằng là DC trên cho AC đấy đúng không nhỉ ngày xưa chúng ta đã học cái công thức đường phân giác này rồi vậy từ đấy bây giờ cô nhân chéo lên cô có được là BD nhân với AC thì bằng DC nhân với AB đó thế sau đó bây giờ từ cái những cái độ dài này Cô đưa nó về vector nhá, đưa về vector. Vậy thì để đưa về vector ấy, chúng ta sẽ làm như sau. Bây giờ chúng ta sẽ giữ nguyên độ dài của AB và AC. Lý do là mình biết tọa độ ABC rồi. Thế nên mình sẽ giữ nguyên độ dài AB AC. Thế còn những cái đây chúng ta sẽ đưa về vector. Ví dụ như đây là vector BD chẳng hạn. Nếu đây là vector BD nhân với cả độ dài của AC dương thì đây sẽ là vector. Đây sẽ là AB này nhân với vector DC hay vector CD ở các em. Nào bây chúng ta nhìn thấy này, vector BD đây. Đúng không? Như vậy thì ở đây sẽ phải bằng vector là vector DC. Đấy, cùng hướng đúng không? Vậy đây chúng ta viết là vector DC. Và từ đấy chúng ta sẽ suy ra. À, bây giờ mình sẽ phải đi tìm cho cô độ dài của AB và AC đúng không? Rồi, bây giờ mình sẽ đi tìm độ dài AB và AC. Đi tìm nhá. Nào, thứ nhất độ dài của AB. Thì à, chúng ta sẽ có được... À, là bằng căn bậc 2 Cái này chúng ta học ở chương trước rồi à, Sẽ là xb trừ xa tất cả bình Là 2 Trừ đi âm 2 tất cả bình là 2 cộng 2 bình 
cộng với 3 trừ đi 1 bình. Rồi, thì cô sẽ có ở đây sẽ là căn 4 bình là 16 này, cộng với ở đây sẽ là 1 cộng 4, đúng không? Cộng 4 như vậy sẽ là căn 20. Là căn 20 sẽ là 2 căn 5. Rồi, vậy chúng ta ra được AB. Và tương tự như vậy cô có được AC. Độ dài AC sẽ bằng căn bậc 2 của nào À, xc chữ xa là 1 trừ đi âm 2 là 1 cộng 2 bình cộng với âm 5 trừ đi 1 bình rồi bằng thì chúng ta lại có đây là 3 bình này là 9 này đúng không cộng với cả 36 thì chúng ta có được cả 3 căn 5 đấy ok rồi vậy thì đến đây chúng ta sẽ thay trở lại phương trình trên từ đấy thì mình sẽ có được là AB AB là 2 căn 5 đúng không 2 căn 5 nhân với vector dc Đấy, thì bằng ở đây là 3 căn 5 nhân với vector bd rồi ok Đấy, chúng ta rút gọn hết căn 5 với căn 5 đi thì từ đó thì cô sẽ có được là uh, 2 lần vector dc thì bằng là 3 lần vector bd ok rồi bây giờ mình sẽ đi phân tích tiếp như sau rồi như vậy bây giờ chúng ta sẽ có được tương đương này ở đây uh, cô sẽ có được hệ phương trình như sau À, hệ phương trình ở đây chúng ta có được là 2 lần xc trừ xd đúng không? Thì bằng là 3 lần xd trừ xc xb. Hệ phương trình hoành độ này. Hệ phương trình tung độ là 2 lần ic trừ id. Thì bằng là 3 lần id trừ ib. Đó, ok. Rồi, bây giờ mình sẽ viết lên đây. Tương đương. Chúng ta có 2 lần xc đúng không các em? 2 xc thì là 2. Đó, trừ đi 2 xd giữ nguyên. Chưa biết bằng ở đây là 3 lần xd rồi trừ đi 3 xb xb ở đây là 2 như vậy là trừ đi 6 còn ở dưới sẽ là 2 ic 2 ic là âm 10 trừ 2 id bằng 3 lần id à, trừ đi 3 ib ib là 3 như vậy trừ đi 9 đó và từ đấy chúng ta suy ra này nào bây giờ chúng ta rút gọn ra cô nhá đấy, chuyển 2 id xem xd xem bên này thành 5 xd này 5 xd à, chuyển sang bằng 8 đúng không Đấy, bằng 8 còn đây chuyển về sang cũng là 5 id thì là bằng à, chuyển sang này âm 1 Đấy, ok rồi và từ đấy thì cô sẽ ra được cái tọa độ điểm d xd ở đây sẽ bằng là 8 phần 5 id ở đây sẽ là âm 1 phần 5 đó à, từ đây suy ra tọa độ điểm d 8 phần 5 âm 1 phần 5 rồi, vậy thì khi biết tọa độ điểm D rồi Mà A cũng đã biết rồi Chúng ta dễ dàng biết được phương trình đường thẳng AD AD ở đây của cô đi qua A Có tọa độ là Âm 2, 1 Đấy, và tiếp theo nữa là Bây giờ mình sẽ có được vector AD của mình Có tọa độ là Nào lấy XD trừ XA nhé các em nhé 8 phần 5 trừ đi Ở đây là à, Trừ đi âm 2 thành là cộng 2 Là 18 phần 5 rồi lấy xd tiếp là âm 1 id tiếp là âm 1/5 trừ đi 1 thì à, cô sẽ có đây sẽ là trừ -6/5. Đấy. Và từ đây thì mình sẽ suy ra n của ad ở đây nó sẽ có được là đảo vị trí hai cái và thêm âm ở một trong hai là 6/5 và 18/5. Rồi, thì cho các bạn làm bên đây các bạn cũng đã biết được là chúng ta có thể rút gọn đi rồi đúng không? À chúng ta có thể rút gọn đi thành là 6 18 này. Đấy. Rút gọn đi nữa được không? Nữa được chia cả hai vế cho 3 đúng không? Đấy mình sẽ gọn đi sẽ thành là 2 à, 6. Đấy, thậm chí nữa vẫn được cơ. À, chia cả hai vế cho 6 luôn đi. Vậy sẽ là 1 3 đi. Đấy, cho nó đẹp, rút gọn đi. Và từ đấy suy ra AD ở đây của cô sẽ là 1 nhân x trừ đi âm -2 là cộng -2 cộng 13 nhân với y trừ 1 bằng 0. Rồi, và từ đấy suy ra là x cộng 3y cộng 2 trừ 1 bằng 0. Đấy, ok. Đấy như vậy các em tưởng tượng là nếu bây giờ ở đây chúng ta chưa rút gọn vẫn là 68. Chúng ta lắp vào đây. Thì ngoài khi đấy chúng ta rút rút nhân tử chung ra chúng ta vẫn rút gọn được với với nhau không? Đấy như vậy chỉ bằng nó rút gọn trước thay vào sẽ đỡ cầm cành hơn nhá. Ok, như vậy chúng ta đã hoàn thành được xong câu hỏi số 3. Chúng ta sẽ tiếp tục uh, làm những bài tập liên quan đến phương trình đường thẳng mà chúng ta hay gặp ở trong cái phần này nhá. Và trước tiên cô sẽ nhắc lại cho các em về những phương trình đường thẳng mà chúng ta đã học ở buổi trước thì chúng ta vào chuyên đề số 1 
ở đây tiết số 2 là phương trình đường thẳng. Thì giờ chúng ta nhắc lại các cái phương trình đường thẳng này và đến với dạng bài đầu tiên là dạng bài cách gọi điểm M thuộc một đường thẳng đã biết phương trình. Rồi thì mình nhắc lại một tí nữa. Ở đây thì mình có này phương trình dưới dạng tham số thì ở đây sẽ có dạng là x bằng x0 cộng AT, y bằng y0 cộng BT. À, với phương trình đường thẳng này nó đi qua các điểm là x0 và y0 đúng không? Và ở đây có vector chỉ phương nhớ nhá, chỉ phương ký hiệu là vector u có tọa độ là AB. Đó. hay là phương trình chính tắc có phương trình là x trừ x0 trên cho a bằng y trừ y0 trên b. Và ở đây phương trình đường thẳng này cũng vẫn là đi qua điểm x0, y0 và vẫn có vector chỉ phương ở đây là AB. Đó, và chúng ta học ở vector chỉ phương là gì nhỉ? Vector chỉ phương của đường thẳng AB chính là vector AB luôn. Chỉ phương là chỉ chính nó, nhớ nhá. Đấy, thế thì bây giờ nếu như đề bài cho chúng ta là một điểm M thuộc vào đường thẳng delta thì khi đó chúng ta có thể nói cách khác là tìm được tọa độ điểm M hay là tham số hóa tọa độ điểm M lên không? Tham số hóa có nghĩa là gì? Là chúng ta sẽ viết tọa độ điểm M theo một cái tham số T nào đấy nhá. Thì vì là M thuộc đường thẳng này hoặc đường thẳng chính tắc kia nên chúng ta có thể gọi được tọa độ điểm M y hệt theo cái x y ở trong phương trình tham số nhá. Tại vì M nó thuộc đường thẳng này mà thì có phải là tương ứng với một cái T nào đấy chúng ta sẽ ra được tọa độ điểm M không các em? Thì từ đấy đây chính là tọa độ điểm M mà chúng ta tham số hóa lên nhá. Và nếu như bây giờ đề bài nó không cho chúng ta phương trình tham số, che cái này đi. Và đề bài chỉ cho chúng ta phương trình chính tắc thôi. Thì làm thế nào để chúng ta có thể tham số hóa được điểm M thuộc phương trình chính tắc này? Thì các em hãy tưởng tượng là nếu như chúng ta cho hai cái này bằng một cái T ở đây. Thì x của cô ở đây sẽ là T nhân A cộng x0. Đấy, đúng không? Và y ở đây của cô sẽ là T nhân B cộng y0. Đấy, như vậy, cho dù là phương trình của chúng ta có ở dạng trình tắc hay là tham số và lát nữa chúng ta sẽ gặp phương trình là tổng quát nữa thì chúng ta vẫn có thể là tham số hóa điểm thuộc đường thẳng lên được, đúng không nào? Rồi, vậy thì đấy là nói qua một chút về phương pháp làm và chắc là nhiều bạn bây giờ vẫn còn đang rất là hoang mang chưa hiểu kỹ là tại sao chúng ta phải tham số hóa lên, đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào bài tập luôn để các em hiểu kỹ hơn nhá Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ có một cái ví dụ như sau Ví dụ này Điểm M thuộc vào đường thẳng delta Có phương trình ở đây là phương trình tham số của đường thẳng delta đúng không? Có dạng là x bằng 1 trừ 2t Và y bằng trừ 3 trừ t Với t ở đây là tham số hóa thuộc R đó. Thì khi đó chúng ta có thể tham số hóa được điểm M Ở đây y hệt dưới dạng tham số của đường thẳng luôn Là M tọa độ là 1 trừ 2t trừ 3 trừ t thuộc delta luôn Đấy, như vậy thì nếu như đề bài cho phương trình tham số ấy mà chúng ta tham số hóa điểm M thuộc delta lên ấy thì đấy là một điều vô cùng dễ dàng rồi, đúng không? Ok, đấy, nhưng mà cô cho một cái ví dụ khác này Nếu như bây giờ delta của chúng ta không dưới dạng tham số hay là dạng chính tắc như chúng ta vừa ấy ở cái phần lý thuyết ấy vừa xem ở phần lý thuyết mà bây giờ nó cho dưới dạng tổng quát đây tổng quát cơ là 5x cộng y cộng 5 bằng 0 thì khi đấy tham số hóa lên kiểu gì Thì bây giờ này các bạn hãy tham số hóa lên như thế này Bây giờ giả dụ nhá lấy Cô lấy ví dụ thôi Là nếu như bây giờ x của cô Là t được chưa X của cô là t Thì y của cô lúc này sẽ là hình thành gì nhỉ Y ở đây sẽ bằng là trừ 5x Trừ 5 Đúng không nào các em Y bằng trừ 5x trừ 5 Mà x thì bằng t rồi Như vậy ở đây sẽ là trừ 5t Trừ 5 luôn Đấy, vậy các em nhìn thấy không? Thì đấy là một cách tham số hóa chúng ta có thể uh, lấy một điểm, lấy một cái giá trị tham số bất kỳ thôi Ở x hoặc ở y cũng được Nhưng mà làm nhiều rồi thì chúng ta sẽ thấy là lấy ở đâu nó sẽ dễ dàng hơn trong quá trình về sau của chúng ta ra Thì ở đây cô thấy là cô sẽ lấy x là t Từ đấy y sẽ bằng là trừ 5t trừ 5 Đây, ra được tọa độ điểm m luôn uh, Tóm lại các bạn hiểu là gì? Lấy một điểm bất kỳ miễn sao là cái điểm đó nó thuộc của cái đường thẳng này này là ok Được chưa? Đấy, xy nó sẽ có thỏa mãn là Cái mối liên hệ trong cái đường thẳng này Đấy nhá, ok à, Thế như vậy thì từ đó thì chúng ta có thể thấy Rút ra được cái kết luận như này Đấy, nếu A khác 1, B khác 1 Thì chúng ta có thể chuyển về phương trình dưới dạng tham số Nếu bạn nào cảm thấy cái bước mà chúng ta 
à, đưa về đưa từ phương trình tổng quát mà tham số hóa thì ẩm lên đấy nó quá là khó với chúng ta ấy. thì chúng ta có thể là sử dụng phương pháp là đây các em có thể là đưa cái phương trình này về dạng tham số hóa thì chúng ta lại đi tìm là điểm đi qua này lại đi tìm gì đấy nhở đi tìm là vectơ chỉ phương này đưa về dạng tham số hóa đúng không và từ đấy cũng sẽ chọn được điểm đưa về tham số thì chọn rất là dễ thôi không còn khó nữa đúng không ok rồi bắt bắt đầu sang đến ví dụ nào rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào ví dụ số 1 nhá thì ví dụ số 1 cô cho các em bài toán đấy chính là cho tọa độ điểm p tọa độ là một một và có hai đường thẳng là đường thẳng d 1 và d 2 là lượt có phương trình d 1 là x cộng y bằng không và d 2 là x trừ y cộng một bằng không à, gọi phương trình đường thẳng d là đường thẳng đi qua p và cắt d 1 d 2 là lượt tại hai điểm a và b sao cho thỏa mãn là vector pb bằng hai trừ hai vector pa và để bài yêu cầu chúng ta là viết phương trình đường thẳng d đúng không nào các em thì uh, ôn lại buổi trước một chút chúng ta cần nhớ cho cô này là để viết được phương trình đường thẳng d thì chúng ta cần có hai yếu tố một đấy chính là gì nhở các em nhở một đấy chính là đi qua một điểm và hai thì chính là vector chỉ phương hoặc là vector pháp tuyến đấy thế như vậy thì bây giờ chúng ta đã có đi qua một điểm chưa có rồi đúng không đây đi qua p vậy thì bây giờ chúng ta chỉ cần đi tìm cho cô là vector chỉ phương hoặc là vector pháp tuyến của cái đường thẳng d đó thôi nhá nào bây giờ mình sẽ cùng đi vẽ hình ra một chút ở đây cô vẽ hình đầu tiên là đường thẳng d này chúng ta có đường thẳng d 1 đây đường thẳng d 2 đây Đấy. cắt D lần lượt tại A và B Rồi, lấy một điểm P sao là đi qua đường thẳng D đúng không? Biết rằng là đây, vector PP bằng 2 trừ 2 vector PA Thế như vậy thì chúng ta thử Nếu P nằm ở đây Thì vector PP đây, vector PA đây Nó cùng hướng đúng không các em? Như vậy sai Nếu P nằm ở đây thì vector PP, PA cũng cùng hướng sai luôn. Vậy P nó sẽ nằm bên trong đúng không nào? Vậy thì nếu P nằm bên trong thì cô sẽ lấy là PP là hai phần và PA là một phần. Thì khi đấy các em sẽ nhìn thấy là vector PP đây vector PA đây, hai vector ngược hướng nhau đúng không? Đây là dấu trừ chuẩn luôn đúng không nào? Rồi bây giờ mình sẽ thấy luôn này à, Cái thứ nhất ở đây cô thấy là có đường thẳng D giao với cả đường thẳng D1 tại điểm A đúng không? Và từ đây thì chúng ta có thể thấy là A của cô sẽ thuộc vào đường thẳng D1 nhá. Vậy thì bây giờ mình sẽ tham số hóa điểm A lên cho cô nào à, D1 ở đây thì có phương trình là x cộng y bằng 0 Nào bây giờ mình tham số hóa lên nhá. Từ đây này, suy ra tọa độ điểm A Nếu bây giờ cô gọi hoành độ của tọa độ điểm A ấy là A nhỏ Thì y ở đây của cô sẽ bằng gì đây các em? Y bằng trừ x, như vậy y bằng trừ A Đấy, ok, xong điểm A Tiếp tục này Chúng ta lại nhìn thấy là D cắt với cả D2 tại điểm B Thì từ đây suy ra tọa độ điểm B sẽ thuộc vào D2 Và D2 của cô có phương trình là x trừ y cộng 1 bằng 0 Từ đây các em hãy tham số hóa tọa độ điểm B cho cô nào Nếu bây giờ tương tự bên kia cô sẽ gọi hoàng độ của B ở đây là B nhỏ Thì ở đây các em nhìn thấy là tung độ của nó là y sẽ bằng là x cộng 1 không Như vậy thì có nghĩa là y ở đây sẽ bằng là B cộng 1 Đấy, đúng không nào? Ok, xong Đấy, Và sau đó mình lại có được là gì? Ta có Là theo đề bài là chúng ta có vector PP Thì bằng là trừ 2 Vector PA Đấy, PP thì bằng trừ 2 là vector PA Và từ đây chúng ta sẽ viết tham tọa độ của hai cái vector này nhá Đầu tiên là với vector PP Thì tọa độ B đây các em Và tọa độ của P thì là 1, 1 đúng không nào? Đây, P 1, 1 Vậy chúng ta có ở đây là lấy xb trừ xp như vậy là b trừ 1. Rồi. Tiếp tục ở đây là b cộng 1 trừ 1 là b bằng trừ 2 nhân vector pa lấy tọa độ điểm a trừ đi tọa độ điểm p a trừ 1 này. Đấy và trừ a trừ 1. Rồi. Và từ đây thì chúng ta sẽ có được là bên này cô giữ nguyên là b trừ 1 b bằng À, các em nhân 2 vào, nhân âm 2 vào này Nó sẽ là âm 2A Cộng 2 Cái này nó sẽ là 2A Cộng 2 Đấy, đúng không? Và khi mà chúng ta có hai vector bằng nhau ấy Thì chúng ta sẽ có luôn được hệ phương trình Hoành bằng hoành và Tung bằng tung Như vậy ở đây cô có được là B trừ 1 Thì bằng là trừ 2A Cộng 2 Và đây là B thì sẽ bằng là 
2 a cộng 2 đấy nhá rồi bây giờ chúng ta giải hệ phương trình thôi thì uh, mình rút gọn đi nào mình rút gọn đi nó sẽ ra được là b cộng với 2 a đúng không thì ở đây là bằng 3 rồi thế ở đây cũng có được là b cộng 2 a là bằng 3 này ở đây cũng có được là b trừ đi 2 a thì bằng là 2 Đấy, ok, nó ra được như thế này à, Và sau khi ra được như thế này rồi Thì chúng ta có thể ấn máy giải hệ phương trình thôi Là cũng ra được B và A luôn <cười> Nào, ở đây nhầm xem nào Nếu cộng hai cái này lại với nhau này Cộng hai cái này lại với nhau Thì mất A này, đúng không? Vậy 2B ở cô bằng 5 Và B ở cô sẽ bằng 5 phần 2 Đấy, ok à, B bằng 5 phần 2 rồi Thì A bằng bao nhiêu đây? Nào, bây giờ chúng ta xem nào à, Nếu mà trừ hai cái này đi Thì thành là 4A bằng 1, vậy A của cô sẽ bằng là 1 phần 4 Đấy, ok Được rồi đấy <cười> Rồi, vậy từ đấy sau khi ra AB rồi thì chúng ta sẽ ra được tọa độ điểm A và tọa độ điểm B cho cô nhá Nào, tọa độ điểm A này với hoành ở đây là 1 phần 4 Tung ở đây sẽ là trừ 1 phần 4 Và tọa độ điểm B ở đây của cô sẽ có tọa độ là 5 phần 2 Và 5 phần 2 cộng 1 là 7 phần 2 Đấy, ok Rồi bây giờ mình sẽ đi viết phương trình đường thẳng D thôi Được chưa? Nào bây giờ viết phương trình đường thẳng D Chúng ta viết luôn sang bên này nhá Bây giờ chúng ta đã có được cái yếu tố Đấy chính là đi qua hai điểm rồi Vậy thì chúng ta có được như sau Với phương trình đường thẳng D này Đi qua điểm P 1 1 Đúng không nào? Thứ hai nữa, đây thuộc D này Thứ hai nữa là chúng ta có được là vector chỉ phương U của D chính là bằng vector AB luôn. Đó, ok. Như vậy thì bây giờ chúng ta có được cả bằng bao nhiêu? Nào, các em lấy XB trừ đi XA thì cô có đây là 10 phần 4 trừ ra 9 phần 4. Rồi, tiếp tục. Đây là 14, 15 phần 4. Rồi, chuyện nào? Rồi, đến đây thì thực ra đến đây các em có thể rút gọn về thành là 9, 15 Cũng được, đúng không? Ở như buổi trước thì cô còn nói đấy chính là vector pháp tuyến và vector chỉ phương ấy <cười> Thì chúng ta có thể rút gọn bớt đi được, đúng không nào? Và ở đây thực chất các em cũng có thể rút gọn tiếp được, chia 3 ra Nó sẽ là 3, 5 Đó, cho là đẹp Và từ đấy thì chúng ta sẽ viết được phương trình Ở đây thì phương trình chúng ta có thể viết tham số cũng được, tổng quát cũng được nhưng mà khi người ta nói là viết phương trình đường thẳng ấy thì các em nên viết phương trình tổng quát nhá. Vậy thì để viết tổng quát thì chúng ta cần thêm một cái yếu tố nữa đấy là suy ra phát tuyến của đường thẳng này. Thì uh, phát tuyến của đường thẳng này ở đây với chỉ phương là 3 5 thì phát tuyến nó sẽ là âm -3, âm -5, 3 hoặc là 5 âm -3. Đấy, thì hôm nọ cô đã hướng dẫn là chuyển từ phát tuyến đến chỉ phương, chỉ phương sẽ phát tuyến rồi đúng không? Là chúng ta sẽ đảo vị trí hai cái này và sau đó thêm âm ở một trong hai nhá. Rồi, như vậy thì nó ra như vậy à, Ra 5 âm 3 Và phương trình đường thẳng D ở đây sẽ có dạng là 5 Nhân x trừ 1 Trừ 3 Nhân y trừ 1 Bằng 0 Đó, Và từ đấy chúng ta tương đương 5x Trừ 3y Trừ 5 cộng 3 là trừ 2 Bằng 0 Ok, như vậy thì đây chính là phương trình đường thẳng D Mà chúng ta cần tìm Các em nhá Rồi, xong ví dụ số 1 rồi, bây giờ chúng ta lại sang đến ví dụ tiếp theo Thì ví dụ tiếp theo cô cho các em Tam giác ABC có điểm M Tọa độ là âm 1, âm 1 Là trung điểm của cạnh BC Và phương trình hai cạnh là AB và AC Lần lượt là x cộng y trừ 2 bằng 0 2x cộng 6y cộng 3 bằng 0 Và đề bài yêu cầu chúng ta là xác định Các tọa độ, các đỉnh của tam giác ABC Tức là chúng ta phải xác định tọa độ điểm A Xác định tọa độ điểm B và C Đúng không nào các em? Thì ở đây đầu tiên này, chúng ta có uh, tam giác ABC như sau. À, vẽ hình ra nhá. Nào, tam giác ABC đây. Rồi, ví dụ như cô tao có một cái tam giác ABC ở đây. M là trung điểm BC đúng không các em? Là tọa độ là âm 1 âm 1. Phương trình hai cạnh AB và AC lần lượt là x cộng y trừ 2 bằng 0. Và đây là 2x cộng 6y cộng 3 bằng 0. Ok. Rồi, để bài yêu cầu chúng ta xác định các tọa độ các đỉnh ABC. Thì đầu tiên chúng ta vì là biết được tọa độ uh, phương trình đường thẳng AB và AC rồi. Như vậy chúng ta có được như sau. 
Tọa độ điểm A là giao của AB và AC. Nên từ đây chúng ta có thể nói là uh, uh, tọa độ A tọa độ A là nghiệm của hệ phương trình. Nào, hệ phương trình gì? Chúng ta sẽ viết ở đây. Nào, ở đây hệ phương trình của nó chính là hệ phương trình hai đường thẳng là AB và AC. Vậy thì AB có có được là x cộng y trừ 2 bằng 0. Còn AC có có được là 2x cộng 6y cộng 3 bằng 0. Đấy, ok. Và từ đây chúng ta chuyển về sang để ấn máy nhá. Thì nó thằng là x cộng y này bằng 2 này. Hay là 2x cộng 6y này bằng âm 3 này. Rồi, bây giờ các em ấn máy cho cô. Thì chúng ta ấn máy là 151 đúng không nào? Ở đây hệ số là 112. Đây là 2, 6, âm 3. Rồi, chúng ta đang nghiệm ở đây là x của cô sẽ bằng là 15 phần 4. Còn y ở đây của cô sẽ bằng là trừ 7 phần 4. Thì từ đây chúng ta cũng có thể suy ra được tọa độ điểm A có tọa độ là 15 phần 4. Đó, và y ở đây sẽ là trừ 7 phần 4. Rồi, như vậy xong tọa độ một điểm đúng không nào? Xong tọa độ điểm A. Đấy, như vậy bây giờ chúng ta chỉ cần đi tìm tọa độ hai điểm là B và C nữa thôi là xong. Nào bây giờ tìm tọa độ nốt hai điểm B và C nhé. Thì chắc chắn là B và C nó sẽ dựa vào cái trung điểm M này. Đấy, trung điểm M của BC rồi, đúng không? Và bây giờ mình có được như sau này, B thì thuộc vào đường thẳng AB. AB có phương trình là x cộng y trừ 2 bằng 0. Đấy, ok. Như vậy từ đây chúng ta hãy tham số hóa điểm B lên cho cô nhá. Nào, tham số hóa điểm B lên này. Nếu bây giờ cô gọi hoành độ của B là B nhỏ, giống như bài kia, thì y của cô sẽ là gì? Y ở đây nó sẽ là 2 x, đúng không các em? Y sẽ bằng là 2 x, như vậy đây sẽ là 2 trừ B. Đó, rất dễ thôi, đúng không? Và tương tự như vậy, cô có được là C ở đây của cô thuộc vào đường thẳng AC, có phương trình là 2x cộng 6y cộng 3 bằng 0. Ok. Cái phương trình này thì nó hơi khó tham số một tí Vậy thì uh, nếu mà bạn nào Có thể uh, Nếu mà cảm thấy khó nhớ quá Thì chúng ta có thể phân tích về thành phương trình Phương trình uh, Tham số nhá, phương trình tham số đi Đấy, Vậy thì bây giờ nếu phân tích về phương trình tham số ấy, Thì cô sẽ có này Vector pháp tuyến ở đây là bằng 26 đúng không Pháp tuyến ở đây là 26 Đi qua một điểm Là các em cho đi qua một điểm nào Qua điểm nào đấy các bạn uh, Nếu x bằng 0 này Đấy thì y ở đây của cô sẽ bằng là âm à không cho ở đây là nếu x bằng à, nếu x bằng bây giờ cho ra cho hợp lý đây nhỉ uhm, nếu x bằng không rồi ok cho x bằng không đi nếu x bằng không thì y ở đây sẽ bằng là âm 1 phần hai đúng không âm 1 phần hai thì âm một phần hai nhân sáu là âm ba âm ba cộng ba là hết đấy như vậy thì từ pháp tuyến này ở đây cô suy ra được là chỉ phương u sẽ là Đảo vế thêm âm này 6 âm 2 Đấy, Và từ đây suy ra AC sẽ có vách phương trình tham số Có dạng là x bằng Ở đây là 0 này Cộng 6t này Y bằng Trừ 1 phần 2 Trừ 2t Mở ngoặc t thuộc R Đấy. Và từ đây chúng ta cũng có thể suy ra tọa độ điểm C luôn C chính là cái tọa độ tham số hóa này Là 6t Và trừ 1 phần 2 Trừ 2t Đấy, đúng không các em? Rồi, ra được B, ra được C rồi. Và từ đấy thì uh, chúng ta sẽ có được là M là trung điểm của BC, đúng không các em? Như vậy thì mình sẽ có luôn. Vì là M trung điểm BC. Vì M là trung điểm BC. Thế nên chúng ta sẽ có là XB cộng XC sẽ bằng 2 lần XM. Vậy cô có luôn là B cộng với 6T thì bằng 2 lần XM, đúng không các em? 2XM sẽ là âm 2. Rồi, Tương tự như vậy, 2 trừ đi B 2 trừ đi B Cộng với ở đây là trừ 1 phần 2 Trừ 2T thì sẽ bằng Trừ 2IM là cũng là âm 2 luôn Rút gọn hệ phương trình này đi nào Thì ở đây cô có là B cộng với 6T Bằng âm 2 giữ nguyên này Ở dưới này thì sao? Ở dưới này sẽ là âm B Trừ 2T Đúng không? Thì bằng ở đây sẽ là chuyển về sang Chuyển về sang thì ở đây cô có là âm 2 trừ 2 cộng 1 phần 2. Đúng không? 
sẽ bằng là trừ bảy phần hai rồi ok bây giờ mình sẽ đi uh, ấn giải hệ phương trình hệ số ở đây là một sáu này âm hai này âm một này âm hai này âm bảy phần hai này Đấy. rồi ok mình sẽ ra được ở đây nghiệm đầu tiên là b của mình bằng 25 phần tư đúng không các em và nghiệm tiếp theo là t sẽ bằng là trừ mười một phần tám đó và từ đây sau khi ra b và t rồi thì đương nhiên là chắc chắn chúng ta sẽ thay trở lại đúng không nào thay trở lại và chúng ta sẽ suy ra được b luôn nào thay trở lại suy ra tọa độ của b ở đây sẽ là uh, 25 phần tư các em thay lên đây thì ở đây cô có được là 25 phần tư này 2 trừ 25 phần tư đúng không thì 2 trừ đi 25 phần tư cô có được là trừ 17 phần tư Đấy. và tọa độ của điểm c là đây các em thay vào tọa độ c đây 6 nhân với trừ 11 phần 8 6 nhân với 11 phần 8 Thì cô có được ở đây là trừ 33 phần 4 Đó Còn ở đây sẽ là 2 À đâu? Trừ 1 phần 2 Trừ 1 phần 2 Trừ đi 2 nhân với Trừ 11 phần 8 là cộng với 2 nhân 11 phần 8 Rồi cô có ở đây là 9 phần 4 Ok vậy đến đây là xong rồi Chúng ta đã tìm được luôn ra tọa độ 2 điểm B và C nữa Vậy thì là đủ ở đây, ba đỉnh của tam giác đúng không? A, B, C B, C đây Đấy, ok, xong Rồi, như vậy chúng ta đã hoàn thành xong ví dụ số 2 Rồi, bây giờ chúng ta hãy sang đến dạng bài số 2 Thì dạng bài số 2 ở đây thực chất thì vẫn là viết phương trình phương lập phương trình đường thẳng thôi Thế nhưng mà nó sẽ có liên quan đến những cái dạng đấy chính là uh, Xác định các yếu tố trong tam giác Và biết trước tọa độ của một đỉnh này Phương trình của hai đường có cùng tính chất Tính chất ở đây có nghĩa là đường cao này, đường phân giác này hay đường trung tuyến chẳng hạn nhá. À, và đi qua hai đỉnh còn lại. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu vào ví dụ cụ thể nhá. Rồi ví dụ cụ thể ở đây của cô đấy chính là cho tam giác ABC có phương trình đường cao AH. À em vẽ hình luôn. Phương trình đường cao AH. À, vẽ hình à à vẽ ở đây nhá. Rồi, phương trình đường cao AH này ờ, Phương trình đường cao BK nữa A B C H K Đấy, Phương trình BK Vuông Vuông Đề bài yêu cầu chúng ta cho cả phương trình AB Đề bài yêu cầu ở đây là viết lập các phương trình Các cạnh còn lại của tam giác Và đường cao thứ ba của tam giác Vậy thì đường cao thứ ba ở đây Đấy chính là đường cao gọi là c k h i đi h i à, vậy đây đường cao c i đi Đấy, lát nữa chúng ta sẽ đi tìm nhá như vậy thì đấy đầu tiên này các em nhận thấy là đề bài ở đây cho chúng ta ý thứ nhất là a h ở đây giao với cả a b tại tọa độ điểm a đấy, đúng không đề bài cho chúng ta như vậy thế như vậy thì từ đấy suy ra tọa độ a sẽ là nghiệm của hệ phương trình. Hệ phương trình ở đây cô có được như sau. Phương trình thứ nhất là phương trình AH là 2x cộng y ở đây sẽ bằng là bằng 4 luôn, đúng không? Phương trình AB ở dưới này là 7x trừ y sẽ bằng là âm -4. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đi ấn máy giải nghiệm của phương hệ phương trình này. Thì ở đây nghiệm của hệ phương trình này hệ số lần lượt là 2 1 4 7 -1 âm 4 đúng không? Rồi phương trình này ở đây có x bằng 0 và y ở đây của cô bằng 4. Như vậy tọa độ điểm A có tọa độ là 0 4. Đấy, ok. Rồi tức như vậy thì các em cũng nhìn thấy ở đây chúng ta có là AB cũng giao với cả BK tại tọa độ điểm B. Đúng không? Và từ đây thì chúng ta cũng suy ra được là tọa độ B là nghiệm của hệ phương trình Hệ phương trình thứ nhất cô có được ở đây là vẫn là AB thôi là 2x cộng y bằng 4. Rồi và phương trình BK ở đây là x trừ y bằng 2. Đúng không? Nào bây giờ mình đi ấn máy nào. Ở đây hệ số của cô lần lượt là 2, 1, âm 4, à 4 và 1, âm 1, 2. 
Rồi nghiệm ở đây x bằng 2 và y bằng 0 Như vậy tọa độ B ở đây sẽ là 2, 0 Rồi ok Thế như vậy thì mình đã tìm được tọa độ hai đỉnh Của tam giác là A và B rồi à, Thế bây giờ mình sẽ xem xét xem là à, Mình sẽ xem xét xem là Để mà viết được phương trình các cạnh còn lại ấy, Thì chúng ta cần viết những cạnh nào Thì các em nhìn thấy này Mình đã viết được cạnh AB thôi Như vậy mình phải viết được hai cạnh là cạnh AC Và cạnh BC nữa Đúng không? Vậy thì mình sẽ nhìn thấy quan sát trên hình Chúng ta thấy như sau Đầu tiên là với cạnh AC AC Thì các em có này AC sẽ lại đi qua điểm A À đây cô tìm tọa độ là 0,4 rồi Đúng không? Thứ hai nữa là chúng ta nhìn thấy là AC Nó vuông góc với cả BK Vuông góc với BK Đấy AC vuông góc với BK mà đúng không? Thì chúng ta có nhớ là hôm nọ chúng ta có gặp một bài toán là hai đường thẳng vuông góc với nhau đúng không? Thì cô đã đưa ra ví dụ cho các em và chúng ta có được là nếu hai đường thẳng mà vuông góc với nhau thì chỉ phương thằng này sẽ là pháp tuyến thằng kia hoặc là pháp tuyến thằng này sẽ là chỉ phương thằng kia, đúng không? Và từ đấy chúng ta hãy có suy ra luôn. Ở đây, à, với BK ở đây thì chúng ta có uh, vector có vector pháp tuyến ở đây là 1 âm 1 đúng không? Như vậy thì N của BK thì sẽ là pháp tuyến đằng này bằng chỉ phương đằng kia là bằng u của ac đúng không là ở đây sẽ bằng là một âm một đấy một âm một rồi và từ đấy chúng ta sẽ có suy ra luôn là vector à, ac ở đây sẽ có phương trình đấy chính là cho biết dạng tham số cũng được là x sẽ bằng là ở đây là không cộng t y bằng ở đây sẽ là 4 trừ t và T thuộc R Ok, như vậy mình đã biết được phương trình AC Vậy tương tự như vậy với phương trình uh, của BC Chúng ta cũng viết thực thế BC ở đây chúng ta, chúng ta làm tương tự Nhất đi qua điểm B đúng không? Có tọa độ là 20 Đã tìm ở phần trên Và thứ hai nữa là chúng ta cũng nhìn thấy là BC của cô vuông góc với cả AH Đấy Vậy từ đây suy ra N của AH ở đây sẽ bằng là U của BC Mà ở đây N của AH thì chúng ta nhìn thấy là bằng bao nhiêu nhỉ? Nào nhìn lên phương trình A đây N của nó là 2, 1 đúng không các em? Vậy đây sẽ là 2, 1 Đó, ok Và từ đây mình sẽ viết được phương trình BC BC chúng ta cũng có thể viết được dạng tham số cũng được Ở đây nó sẽ là đi qua tọa độ điểm 2 X sẽ bằng 2 Cộng với ở đây là 2T Y bằng Ở đây sẽ là Mấy nhờ? 0 Cộng với 1T à, Chúng ta gọi là U cũng được Vì ở trên nó gọi là T rồi Vậy đây gọi U đi Đấy, đây ở đây sẽ là 1T Như vậy là 1U U thuộc R Đấy, ở trên nó gọi là T Thì ở đây tham số chúng ta không có Nên gọi là tham số T nữa Gọi là tham số U nhá Rồi, như vậy thì mình còn viết cái gì nữa không nhỉ? Viết tất cả các cạnh tam giác rồi Bây giờ mình viết thêm một cái yếu tố nữa Là đường cao thứ ba của tam giác ABC Tức là CI đúng không các em? CI Rồi Thì các em nhìn thấy này CI đầu tiên là đi qua tọa độ điểm C À thế nhưng mà ở đây mình chưa biết được tọa độ điểm C cơ Đấy Thế như vậy thì mình sẽ phải đi viết phương trình tọa độ điểm C nhỉ Ở ờ, đấy Nào bây giờ viết phương trình tọa độ điểm C À viết phương trình tọa độ C Thì chúng ta nhìn thấy là có phương trình của đường thẳng AB và AC rồi AB và AC rồi à, AB và BC ở đây rồi Thì bây giờ chúng ta sẽ Viết phương trình AB và AC đi Ở đây đang là viết dưới dạng tham số rồi đúng không? Bây giờ mình sẽ viết về dạng tổng quát đi Các em nhá Thì nếu mà viết về dạng tổng quát Thì chúng ta có AC ở đây sẽ là gì? Để viết về dạng tổng quát thì chúng ta còn tìm được tọa độ điểm C Thì về dạng tổng quát Cô có được ở đây là Đây là chỉ phương của nó là 1 âm 1 này Đấy, 1 âm 1 đúng không? Thì pháp tuyến của nó ở đây N của nó sẽ là 1 1 Vậy đây sẽ là 1 nhân với x trừ 0 cộng 1 nhân y trừ 4 bằng 0. Và từ đó thì chúng ta sẽ có là x cộng y trừ 4 bằng 0. Đây là phương trình của AC. Đấy. Tiếp tục với phương trình của BC. BC đây. Thì ở đây pháp tuyến của nó, chỉ phương của nó là 2, 1. Như vậy N của nó sẽ là 1 âm 2. Đấy, có vẻ là 1 nhân với x trừ 2 trừ đi 2 nhân với y trừ 0 bằng 0. 
Và từ đó chúng ta có được là x trừ 2y trừ 2 bằng 0. Rồi, đây chính là phương trình BC này. Rồi, và từ đấy thì suy ra tọa độ C. Tọa độ C sẽ là nghiệm của hệ phương trình x cộng y bằng 4 và x trừ 2y bằng 2. Nào, ấn máy thôi. Ở đây thì cô sẽ ra được là hệ số 1, 1, 4 này. 1 này, âm 2 này, 2 này. Rồi, ở đây C của cô có tọa độ là 10 phần 3 và 2 phần 3. Nhá. Đấy. Ok, và từ đây suy ra phương trình chúng ta cần viết cuối cùng là phương trình CI đúng không? Đầu tiên là đi qua C, tọa độ là 10 phần 3, 2 phần 3. Đấy. Và thứ hai nữa là chúng ta sẽ thấy là CI thì vuông góc với cả AB. Đó. Vuông góc với AB. Mà kia, phương trình AB kia có vectơ phát tuyến là 7 âm 1 đúng không các em? Vậy thì từ đấy suy ra N của CI thì bằng U của AB đúng không? Khi là 7 âm 1 vậy đảo lại sẽ thành 1 7. Và từ đó chúng ta có suy ra 1 nhân x trừ đi 10 phần 3 cộng với 7 nhân với y trừ đi 2 phần 3 bằng 0. Rút gọn đi cô có được là x cộng 7y trừ 10 phần 3 sau đó trừ đi ở đây là À, trừ 10 phần 3 này Sau lại tiếp tục trừ đi 14 phần 3 Đúng không? Cô có được là trừ 8 bằng 0 Ok, như vậy thì đây chính là phương trình phần cuối cùng Đấy chính là phương trình đường cao CI của chúng ta Đấy, Thế thôi, xong rồi Còn đây là những cái phương trình Các đường thẳng còn lại của tam giác AC và BC nhá. Ok, vậy chúng ta đã hoàn thành xong một ví dụ này rồi Rồi, tiếp tục xong với ví dụ tiếp theo nào Ở đây ví dụ này thì cô cho các em tam giác ABC uh, Có điểm B, tọa độ là 2 âm 1 Đường cao đi qua A có phương trình là 3x trừ 4y cộng 27 bằng 0 Và mình vẽ hình cái đã nhỉ Này, mình có tam giác ABC đây A, B, C Rồi, à, tọa độ điểm B Ở đây là 2 âm 1 Đúng không? À, phương trình đường cao đi qua đỉnh A phải cô gọi là đường cao AH nhé Gạo AH Đấy, ok Đường phân giác trong của góc C Đúng không? Có phương trình Đường phân giác trong đây Gọi là CM Rồi, tìm tọa độ điểm C Của tam giác ABC Vậy thì để tìm được tọa độ đỉnh C thì chúng ta sẽ phải tìm ra hai phương trình cùng đi qua điểm C đúng không? Và dự kiến ở đây có thể là phương trình CM mình đã biết được rồi này. Vậy thì mình sẽ viết phương trình BC đi. Đấy, được chưa? Viết phương trình BC nhá. Nào, à, BC này thì đầu tiên đó chính là qua B. Tọa độ là 2 âm 1. Và thứ hai nữa đấy chính là vuông góc với AH. Mà AH ở đây của cô thì có phương trình là đường cao ở đây là 3X trừ 4Y cộng với 27 thì bằng 0. Đấy, từ đấy chúng ta sẽ suy ra được là N của AH ở đây sẽ bằng là U của BC đúng không? Hai phương thẳng vuông góc với nhau thì pháp tuyến đường này sẽ là chỉ phương thẳng kia. Vậy đây sẽ là 3 âm 4. Đấy, và từ đấy chúng ta có thể suy ra được là N của BC ở đây sẽ bằng là 4, 3. Đấy, đúng không nào? 4, 3 Rồi, và bây giờ mình sẽ viết phương trình thẳng BC nhá Và từ đấy đi suy ra BC ở đây của cô nó sẽ có dạng là 4 này Nhân x trừ đi 2 Cộng với 3 Nhân với y Trừ đi âm 1 là cộng 1 bằng 0 Và đây chúng ta rút gọn đi sẽ thành là 4x Cộng 3y Trừ 8 cộng 3 Vậy là trừ đi 5 bằng 0 Ok, vậy thì đây chính là phương trình đường thẳng BC của cô Và sau khi viết được phương trình đường thẳng BC rồi Chúng ta hãy tìm tọa độ điểm C Thì mình nhận thấy ở đây là C là giao điểm của BC và CM Đấy, đúng không? Và từ đấy suy ra tọa độ C Là nghiệm của hệ phương trình Nào, hệ phương trình chúng ta viết lên đây nhá Hệ phương trình thứ nhất, đấy chính là phương trình BC. Đây BC mình vừa viết phương trình đường thẳng xong. 
4x cộng 3y bằng 5 đúng không nào các em? Đấy, và phương trình thứ hai là phương trình CM. Thì các bạn nhìn thấy CM đề bài đã cho rồi, đứng phân giác trong của góc C có phương trình là x cộng 2y trừ 5 bằng 0 thì đây là bằng 5. Rồi, bây giờ chúng ta giải thử xem nào. Ờ, xem nào. Sẽ ra cùng là trừ 5 nhỉ. Ở đây um, trừ 5 mình có bị nhầm ở đâu không? Các bạn chúng soát lại xem nào Ở đây mình có là 4, 4, 3 này Đúng không? BC vuông góc với AH này AH là 3 âm 4 này Đấy, Vậy thì N ở đây là U này U là 4, 3 này Rồi, đi qua tọa độ điểm 2 âm 1 đúng không? 4, 3 này 2 âm 1 này Đây là 4X cộng 3Y này Trừ 8 Trừ 5 Rồi, đúng rồi mà nhỉ? À, như vậy thì Chẳng nhẽ bài này lại vô nghiệm à? 5, 1, 2, 5 À không, nó vẫn có nghiệm đấy các em nhá Vẫn có nghiệm đó à, Chúng ta trừ đi, ừ, đúng rồi Trừ đi, thì uh, vẫn tìm được mối quan hệ giữa x và y không sao cả Đấy, vậy từ đây suy ra Ở đây sẽ là x của cô sẽ bằng âm 1 Như đây bằng 3 Rồi, như vậy từ đấy suy ra tọa độ điểm C Ở đây của cô sẽ là âm 1 3 Rồi, xong Thì đây chính là tọa độ điểm C mà chúng ta cần tìm trong bài toán này Nhá rồi, vậy thì mình đã xong được ví dụ này Rồi, sang đến dạng bài tiếp theo Thì đây là một dạng bài nữa Nó là dạng bài thôi Nhưng mà nó rất là dạng Thì nó là một cách hỏi khác trong một bài tập thôi Thì chúng ta nhìn này Ở đây, các dạng bài này thì cô có là Tìm tọa độ hình chiếu của một điểm Xuống một đường thẳng Hoặc là tìm tọa độ điểm đối xứng Qua một đường thẳng Thì ở đây chúng ta có như sau Tìm tọa độ điểm M xuống đường thẳng D Thì ở đây Ở đây cô sẽ vẽ lại cái hình này cho các em nhìn rõ nhá Thì chúng ta có đây là delta này Đấy, đây là delta được chưa? Thì bây giờ mình có như sau này Đây là tọa độ điểm M Tìm hình chiếu vuông góc của M xuống đường thẳng này, đường thẳng D Thì chúng ta sẽ có hình chiếu vuông góc xuống đây là sẽ là H đó. Đấy Hoặc là đi tìm điểm đối xứng của M qua đường thẳng D Thì đây sẽ là điểm M phẩy Và hai cạnh này bằng nhau Đúng không nào? Và để tìm được ấy, thì bước 1 Cách 1 của chúng ta sẽ là viết phương trình đường thẳng delta Đi qua M Đây, viết phương trình đường thẳng delta Đi qua M và vuông góc với đường thẳng D cái này chắc là viết được rồi, đúng không? Đi qua một điểm mà vuông góc một đường thẳng Chúng ta viết được rồi Thế còn tìm tọa độ hình chiếu H trên M Thì ở đây sẽ là Nghiệm của hệ phương trình Vì ở đây D nó cắt với delta Tại điểm H Thế nên chúng ta dễ dàng tìm được tọa độ điểm H Đấy, vậy đây là cách số 1 nhá Thế còn với cách số 2 thì sao? Cách số 2 thì chúng ta sẽ gọi tọa độ điểm H Đây, gọi tọa độ điểm H ở đây Thuộc vào đường thẳng D theo thang một tham số là T và từ đấy các em hãy giải cho cô phương trình này chính là chúng ta có HM vuông góc với cả D. Như vậy thì hai vector, hai đường thẳng vuông góc với nhau thì hai vector chỉ phương của hai đường thẳng đó nhân với nhau nó sẽ bằng là 0. Như vậy vector HM nhân với cả U của D sẽ bằng 0. Và từ đấy mình sẽ giải phương trình ra được tìm được tham số hóa T và từ đấy thay vào tìm được tọa độ điểm H nhá. Thế còn tìm điểm M đối xứng ấy, thì cái này không hề khó chút nào cả. Tại vì chúng ta có H ở đây sẽ là trung điểm của M M phẩy rồi. Vậy thì biết được tọa độ điểm M, biết được tọa độ điểm H thì chắc chắn chúng ta sẽ ra được cái tọa độ điểm M phẩy luôn. Đó thì đấy là phương pháp trong cách làm của bài này của chúng ta. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cả ví dụ số 1. Rồi, bây giờ vào ví dụ đầu tiên thì ví dụ đầu tiên người ta yêu cầu chúng ta là cho đường thẳng D này và điểm A tìm hình chiếu vuông góc của được của điểm A xuống đường thẳng D. Ok, thì bây giờ mình sẽ làm thử luôn nào. Là đường thẳng D nhá. Rồi. Hình chiếu vuông góc của điểm A, đây là thực sự đây là điểm A đi. Thì hình chiếu vuông góc của nó sẽ là điểm chỉ gọi à, cô gọi là điểm H ở trên nào. Như vậy thì đây chúng ta phải đi tìm tọa độ điểm H đúng không? Thì à, biết rằng điểm A tọa độ là 41. Rồi, ok. Thì à, giống như cái cách làm mà vừa nãy cô có hướng dẫn phương pháp cho các em ấy, thì đầu tiên bây giờ chúng ta sẽ làm cách một trước đi. Thì với cách một chúng ta sẽ viết phương trình đường thẳng AH nhá. AH ở đây, thứ nhất đó chính là đi qua A. Được chưa nào? Qua A tọa độ là 41 và thứ hai nữa đấy chính là nó vuông góc với cả đường thẳng D vậy thì nếu mà vuông góc với D thì mình có được là ND ở đây thì bằng U của AH và chúng ta có ND là bằng bao nhiêu đây các em 1 âm 2 đấy ok và từ đây suy ra được là N của AH cô có luôn được là bằng là 2 1 và từ đây suy ra phương trình đường thẳng AH sẽ có dạng là 2 nhân x trừ 4 cộng với 1 nhân với y trừ 1 bằng 0. 
Và từ đây chúng ta rút gọn đi Thì phương trình AH chúng ta là 2X cộng Y Trừ 8 trừ 1 là trừ 9 bằng 0 Xong Rồi, viết được phương trình AH rồi Bây giờ đang cần đi tìm tọa độ điểm H đúng không các em? Thì mình lại nhìn thấy là H là giao điểm H ở đây là giao điểm của AH này Giao với đường thẳng D không? Như vậy thì từ đấy suy ra tọa độ H Là nghiệm Hệ phương trình Đấy, hệ phương trình ở đây chúng ta sẽ có là à, đường thẳng AH này là 2x cộng Y bằng 9 này. Thế còn đường thẳng D ở đây sẽ là x trừ 2Y bằng âm 4 đúng không? Rồi, bây giờ ấn máy giải hệ nào để ra được tọa độ điểm H nhé. Thì à, ấn máy giải hệ ở đây chúng ta có hệ số là 2, 1, 9, 1, âm 2, âm 4. Rồi mình ra ở đây là 14 phần 5. Vậy tọa độ H của mình sẽ là 14 phần 5 này Đấy Và 17 phần 5 Ok chưa các em Rồi 14 phần 5 và 17 phần 5 Rồi như vậy thì từ đây chúng ta xong được ý A đầu tiên Từ bài B này Tìm tọa độ điểm A phẩy đối xứng với A qua D Như vậy thì nếu A phẩy đối xứng với A qua D Thì cô có A phẩy ở đây Và khi đó H sẽ là trung điểm của A A phẩy Đúng không Và mình sẽ có này câu B Câu A H là trung điểm H ở đây là trung điểm của A A phải. Đấy. Và từ đấy chúng ta có thể nói là XA ở đây của cô sẽ bằng là 2XH trừ đi X. À, XA phải ở đây sẽ là 2XH trừ đi XA. Và XA, IA phải sẽ bằng là 2 lần IH trừ đi IA. Rồi, và từ đây mình sẽ xem là bằng bao nhiêu nhá. Thì đây chúng ta sẽ có là xa phẩy ở đây của mình sẽ bằng là hai lần xh thì sẽ là 2 nhân với cả 14 phần 5 này Trừ đi xa là 4 Rồi, thế còn ia phẩy ở đây sẽ là hai lần ih là 2 nhân với 17 phần 5 Trừ đi ở kia là trừ đi 1 bằng Rồi, ăn máy xem là bằng bao nhiêu nào 2 nhân với 14 phần 5 Trừ đi 4 Cô có được ở đây là 8 phần 5 rồi, thế còn đây là 2 nhân 17 phần 5 Trừ đi 1 Cô có đây là 29 phần 5 Ok, như vậy từ thầy suy ra Tọa độ A phẩy ở đây sẽ là 8 phần 5 29 phần 5 Đó, Ok, xong rồi tập ví dụ này luôn Đấy, Vậy thì dựa vào phương pháp Ngoài ra các em có thể làm cho cô theo cái câu A này Theo cách 2 nữa nhá và Cách 2 là chúng ta sẽ tham số hóa điểm H lên này Tham số hóa H thuộc D lên Thế sau đó mình sẽ lấy vector AH nhân với cả U của D là bằng không cũng có thể làm được nhá để chưa nào ok rồi sang đến dạng cuối cùng thì uh, với dạng này thì cô sẽ giới thiệu cho các em một cái phương trình đường thẳng mà chúng ta viết dưới dạng mới ở đây thì gọi là phương trình đường thẳng dựa vào phương trình đoạn chắn thì thế nào được gọi là phương trình đoạn chắn thì các em nhìn thấy này giả sử nếu cô có điểm a tọa độ là a không tọa độ b là không b đấy uh, thì ab ở đây thuộc vào tia ox oi thì khi đó phương trình đường thẳng sẽ có dạng là x trên A cộng Y trên B bằng 1 Vậy thì có nghĩa là sao? Có nghĩa là bây giờ cô có này Đây là hệ trục tọa độ của chúng ta Đấy, Tức là bây giờ nếu như cái phương trình đường thẳng của cô Mà nó cắt với cả OX và OI Hay tiệu OX, OI ở đây Lần lượt tại hai điểm là A và B A đây, B đây Đấy, đường thẳng D đây Thì khi đó phương trình đường thẳng D sẽ có dạng là x trên cho A Cộng Y trên B bằng 1 Nhá, đấy thế thôi Đơn giản vậy thôi Và nhớ cô là đây chưa phải phương trình tổng quát Của phương trình đường thẳng đâu Chúng ta phải đưa về dạng tổng quát bằng cách là rút gọn quy đồng lên Nhá, ok và bây giờ mình sẽ áp dụng Cái kiến thức này vào trong cái ví dụ đầu tiên Rồi, bây giờ chúng ta sẽ Làm một câu hỏi ví dụ để áp dụng Cái công thức phương trình đoạn chắn vừa rồi nhá Thì ở đây các em nhìn thấy này à, Đây Chúng ta nhìn thấy đề bài ở đây cho là Tam giác A À, viết phương trình đường thẳng cắt tia ux tại điểm a cắt tia oi tại b và thỏa mãn thứ nhất là đi qua tọa độ điểm a tọa độ là một hai đúng không nào và sao cho oa bằng hai lần ob đấy thì như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ có như sau nếu bây giờ cô có là gọi tọa độ điểm a là a không đấy thuộc ux mà thuộc tia ux mà đấy như vậy thì ở đây là thuộc tia ux đúng không 
Còn điểm B tọa độ là 0B thuộc tiệu OI. Thì dưới đấy mình sẽ có điều kiện đây là AB của mình sẽ lớn hơn 0 đúng không? Rồi, AB lớn hơn 0. Và ở đây từ đó thì mình sẽ suy ra được là độ dài OA ở đây sẽ bằng A và độ dài OB là bằng B. Nhá, đó. Rồi, bây giờ mình sẽ xét là đi qua tọa độ điểm A. Như vậy thì ở đây mình sẽ có là phương trình AB sẽ có dạng là gì? Phương trình AB có dạng theo phương trình đoạn chắn là x trên A, đúng không nào các em? Cộng y trên B bằng 1. Mà bây giờ chúng ta lại thấy là nó lại đi qua điểm A, đúng không nào? Đi qua A. Ờ, đi qua A tọa độ là 1, 2. À, chúng ta sửa lại một chút là đi qua điểm điểm À, thế thì bài này các em sửa lại đã cô một tí đi Vì cắt tiêu x tại điểm A này Như vậy thì A không phải là 1, 2 được Sửa lại đã cô thành là đi qua tọa độ điểm mà Sửa lại đã cô là tọa độ điểm M nhá Đấy, Sửa lại đã cô là M đi Đấy, Đi qua M tọa độ là 1, 2 Đấy chưa Rồi Thì từ đấy thì mình sẽ có luôn Thay tọa độ điểm M, x, y, M Và trong x, y ở đây cho cô Là 1 phần A cộng với 2 phần B Thì bằng 1 Đấy, ok Và từ đây thì chúng ta sẽ tìm được mối quan hệ giữa A và B Thì ở đây mình có được là gì nào Các em uh, chuyển về sang thành là Ở đây là 2 phần B Thì bằng là 1 trừ đi 1 phần A Đúng không? Là bằng A trừ 1 trên A Các em nhân chéo lên nó cô Chúng ta có 2A Thì bằng là AB Trừ B Đó, được chưa? Mà ở đây mình lại có Gọi phương trình này là phương trình sao nhé Mà ở đây mình lại có là OA bằng tọa độ điểm A OB là tọa độ điểm B là, 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 là độ dài của nó là bằng B Mà ở đây mình có là OA thì bằng 2 lần OB Từ đấy thì chúng ta suy ra là A thì bằng 2B Đấy Và đây các em hãy thay lên phương trình sao đó cô Từ đấy thì suy ra phương trình sao của cô Ở đây sẽ tương đương Ở đây mình có 2A này Thành là 2 nhân với 2B thì bằng 2B nhân B trừ B. Đó. Ok. Và từ đây cô tương đương. 4B này. Cộng B thành 5B. Trừ đi ở đây là trừ đi 2B bình. Bằng 0. Rồi. Ấn máy phương trình này thì chúng ta sẽ có. Nghiệm ở đây có một nghiệm là âm 2. À, là 0 đúng không? Một nghiệm là 0 với một nghiệm là 5 phần 2. Đấy. Như vậy B ở đây chúng ta có một nghiệm là 0. Thế nhưng mà tuy nhiên nghiệm không ở đây thì không thỏa mãn điều kiện thuộc tia Các bạn nhớ nhá, đây là tia thì nó sẽ dương Vậy thì ở đây chúng ta sẽ có à, loại thằng này đây, Loại thằng này, với cả nếu mà nó B bằng 0 ấy, thì A cũng bằng 0 Vậy nó trùng gốc tọa độ là sai luôn Vậy B ở đây nó có nghiệm còn lại là 5 phần 2 Thì thằng này thỏa mãn này Đấy, ok Và nếu B bằng 5 phần 2 thì từ đấy A của cô sẽ là 5 Và suy ra tọa độ điểm A Cô có được tọa độ ở đây sẽ là 5, 0 Và B ở đây tọa độ là 0, 5 phần 2 Và để bài yêu cầu chúng ta viết phương trình đường thẳng đúng không? Chúng ta sẽ thay trở lại phương trình đường thẳng Và từ đấy suy ra đường thẳng AB ở đây Nó sẽ có dạng là x trên A là x trên 5 Cộng với y trên B Như vậy là y trên 5 phần 2 Là bằng 1 Và từ đây thì các em sẽ quy đồng lên cho cô Uh, chúng ta rút gọn đi này Rút gọn đi ở đây thì cô sẽ có được là um, 5 phần 2 Là x Cộng với 2y Đúng không? Tất cả bằng, uh, Trừ 5 bằng 0 Ok, vậy đây là phương trình đường thẳng Câu A chúng ta tìm được Đấy, như vậy câu A xong Rồi, như vậy chú A xóa bảng đi Chú A làm câu B cho dễ nhá Rồi, bây giờ làm nốt câu B nhá Thì uh, câu B ở đây thì cô có vẫn Vẫn nhắc lại phương trình đường thẳng này À, phương trình đường thẳng ở đây Cắt tiêu x tại A Và cắt tiêu y tại B Thế như vậy thì đây chính là phương trình đường thẳng AB Đúng không nào các em? Phương trình AB Nó sẽ có dạng là x trên A Cộng với y trên B Đấy, bằng 1 Và nhớ cô có điều kiện là AB ở đây lớn không nhá Tại vì nó nằm trên tia AB, tia x và tia OI Đấy, rồi bây giờ mình sẽ thấy này Ở đây phương trình đường thẳng này Nó đi qua, thứ nhất là đi qua Tọa độ điểm N ở đây là căn 2 trên 2 Và căn 2 đúng không? Thì từ đấy các em hãy thay cho cô tọa độ điểm N và x y của phương trình này nào Vậy thì mình có được là căn 2 trên 2 Trên cho A Đó, cộng với cả căn 2 
trên cho B bằng 1 Đấy, thế thôi, như vậy đến đây mình vẫn chưa làm cái gì cả Chưa biết được uh, mối quan hệ của nó như thế nào Đúng không? Mình cứ để phương trình này là phương trình sao đã Lát nữa dùng đến, đúng không? Bây giờ mình lại xét tiếp đến cái yếu tố tiếp theo Đấy là OAB Diện tích của OAB bằng 2 Vậy thì như vừa nãy cô có vẽ ra các bạn cái hình vẽ minh họa ấy Thì có phải là bây giờ nếu cái trục của chúng ta đây Đấy, OXY Thì có phải là phương trình uh, nó cắt với cả phương trình đường thẳng Cắt OX tại A Ô y tại B Thì khi đấy diện tích của OAB Nó chính là bằng 1 phần 2 độ dài OA Nhân độ dài OB Đúng không nào các em Diện tích của OAB 1 phần 2 OA Nhân OB Và theo đề bài thì ở đây là bằng 2 Vậy thì từ đấy chúng ta có thể nói là OA nhân OB Thì bằng là 4 luôn Mà ở đây OA thì có độ dài ở đây sẽ là A Tại vì A tọa độ là A0 B có tọa độ là 0B Thế nên ở đây sẽ là A nhân B là bằng 4 Và từ đấy thì cô sẽ có được A ở đây sẽ bằng là 4 trên B Đấy, như vậy thì mình đã biết được mối quan hệ giữa A và B rồi Đây, mối quan hệ giữa A và B đây Đúng không? Và từ đấy thì chúng ta sẽ suy ra phương trình sau ở đây của chúng ta Chính là phương trình này Sẽ tương đương với cả là Thay A bằng 4 trên B vào đó cô nhá Đấy, chúng ta có căn 2 trên 2 Đấy, nhân với cả A A thì là 4 trên B Vậy chúng ta sẽ có được là nhân với 4 Chia B thì nó cho đảo lên đầu đi Đấy, là nhân B trên đầu Cộng với căn 2 trên B Bằng 1 Rồi, với câu này chúng ta quy đồng hết lên nào Vì là B dương Thế nên chúng ta sẽ nhân cả hai vế cho cô Với 8B Vậy nhân cả hai vế với 8B Thì ở đây cô có là căn 2B bình Cộng với 8 căn 2 Đúng không? Và trừ đi 8B Bằng 0 Ok, và bây giờ mình sẽ ấn máy giải phương trình bậc 2, mốt 5, 3 Hệ số ở đây là căn 2 trừ 8 và 8 căn 2 Ok, như vậy thì mình ra được nghiệm ở đây B bằng 2 căn 2 này Đấy, một nghiệm ở đây Có mỗi một nghiệm thôi các em ạ Là 2 căn 2 thôi, hết rồi Và với B bằng 2 căn 2 thì chúng ta sẽ có A bằng bao nhiêu? A sẽ là 4 chia 2 căn 2 Như vậy sẽ là 2 trên căn 2 Đấy, ok và bây giờ sau khi biết AB rồi các em thay trở lại phương trình nhá à, Từ đấy suy ra chúng ta sẽ có là phương trình đường thẳng Cần tìm Ở đây sẽ là X trên cho A Thì A ở đây cô là 2 trên căn 2 Cộng với Y trên B là Y cho 2 căn 2 Bằng 1 Rồi, chúng ta phải đưa dạng phương trình này về dạng tổng quát <cười> thì bây giờ chúng ta sẽ đây thành căn 2 x trên 2 này cộng với y trên cho 2 căn 2 bằng 1. Mình uh, quy đồng lên đi, nhân cả hai vế với hai căn 2 đi. Nhân cả hai vế với hai căn 2 này thì các em sẽ có là 2x này cộng với y này trừ hai căn 2 này bằng 0. Đó, xong luôn. Như vậy thì đáp án của bài này của cô, cô B Cô hệ ra đây là phương trình đường thẳng cần tìm Nhá Đó, thế rồi, xong rồi 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 à, Thì như chúng ta đã biết là với phương trình đường thẳng ấy Thì nó sẽ có những vị trí tương đối là như thế nào nhỉ Ở đây hai đường thẳng thì có thể là song song với nhau này Có thể trùng nhau này Và ở đây có thể cắt nhau, đúng không Như vậy chúng ta có ba vị trí tương đối của hai đường thẳng Thế thì bây giờ làm thế nào để có thể xác định được vị trí tương đối Khi biết được hai phương trình đường thẳng Thì chúng ta sẽ cùng đến với phương pháp của phần này ở đây thì cô có hai phương trình đường thẳng delta 1 và delta 2 có dạng lần lượt là a1x cộng b1y cộng c1 bằng 0 và a2x cộng b2y cộng c2 bằng 0. Thì chúng ta sẽ có như sau này, với các cái yếu tố là a1, a2, b2, c2 khác 0 thì chúng ta sẽ có thứ nhất nếu hai đường thẳng mà cắt nhau ấy thì mình sẽ có luôn hệ số ở đây là a1 trên a2 sẽ khác luôn b1 trên b2 nhá. Thế còn nếu hai đường thẳng mà song song với nhau ấy thì có phải là hai hai đường thẳng song song thì vectơ pháp tuyến và vectơ trừ phương của nó sẽ làm sao nhỉ? Song song hoặc bằng nhau không các em? Thì mình sẽ có luôn tỷ lệ giữa pháp tuyến hoặc là chỉ phương của nó. Ở đây là pháp tuyến đúng không? Là a1 trên a2 bằng b1 trên b2 nhưng phải khác c1 trên c2. Tại vì nếu nó bằng c1 trên c2 nữa thì nó sẽ xảy ra ở cái trường hợp là hai đường thẳng ở đây trùng nhau. Các em nhớ nhá. Đấy, thế thì các bạn hãy nhớ cho cô 
ba cái trường hợp vị trí tương đối của hai đường thẳng này để chúng ta sẽ áp dụng vào bài toán đầu tiên. Ví dụ số 1, xét vị trí tương đối của hai đường thẳng. Nào bây giờ câu A, vị trí tương đối của hai đường thẳng này đúng không? Nào bây giờ mình sẽ xét nào, bài giải. Ý A. Nào, ý A ở đây thì cô sẽ thấy được là ta có. Nào bây giờ mình xét nhá. Căn 2 trên cho 1. Đúng không? Còn thằng này sẽ là 3 trên cho âm 3. Ôi rồi nhìn một phát là thấy là thằng này khác nhau rồi. Vậy từ đấy chúng ta suy ra đường thẳng D ở đây sẽ cắt với delta nha. Như vậy đấy là ý đầu tiên. Ý thứ hai này, chúng ta nhìn thấy là 1 trên cho âm 2. Đúng không? 3 trên cho âm 6. Ok, có phải bằng nhau rồi đấy nhỉ? Bằng âm 1/2 nhỉ? Đúng không? Đây là 2 trên cho 1. Rồi, cái này khác cái này. Đấy, như vậy từ đấy suy ra hai đường này sẽ làm sao nhỉ? Song song với nhau. Đúng không? Và ý cuối cùng, ý C. 0,5x vậy là 0,5 trên cho 1. Và bên này sẽ là 12 trên 24. Đúng không? Và đây sẽ là 3 trừ 3 trên cho âm 6. Nào để ý thấy này. Ở đây thì uh, 0 5 trên cho 1 là 1 phần 2 này. 12 trên 24 1 phần 2 này. Âm 3 trên âm 6 cũng 1 phần 2. Bằng hết luôn. Đó, vậy từ đây suy ra vị trí tương đối cuối cùng ở đây sẽ là hai đường thẳng này chung nhau. Đó, thế thôi. Vậy rất là đơn giản thôi đúng không nào? Thì những cái câu hỏi này người ta sẽ hay hỏi cho trong phần trách nhiệm cho chúng ta. Và bây giờ chúng ta sẽ sang đến ví dụ tiếp theo nhá. Rồi, sang ví dụ thứ hai. Thì ví dụ thứ hai nó còn không còn dễ như ví dụ số 1 nữa vì ở đây cô đã đan xen cả phương trình tham số vào. Đấy, vậy thì bây giờ nếu gặp phương trình tham số thì tính sao đây các em ơi? Thì bây giờ chúng ta phải đưa cái phương trình tham số D2 này này. Đấy, câu A nhá, đưa phương trình tham số D2 về dạng tổng quát mà chúng ta xét. Thì bây giờ mình sẽ thấy là nó đi qua tọa độ điểm nào nào. Đây, các bạn nhìn thấy đi qua tọa độ điểm 1 3 đúng không? Và thứ hai nữa là chúng nó có vector chỉ phương Với nhớ cô nhé là với phương trình tham số và phương trình chính tắc là sử dụng chỉ phương đúng không? Đấy, chỉ có tổng quát là sử dụng pháp tuyến thôi Như vậy thì chỉ phương U ở đây của nó là 2 âm 2 Đấy, Từ đấy suy ra là pháp tuyến N của nó sẽ là 2 2 Ok, như vậy thì đây mình sẽ có là phương trình đường thẳng sẽ có dạng là 2 nhân x trừ 1 Cộng với 2 nhân y Trừ 3 bằng 0 Các đoạn trước thì các em có thể rút gọn đi thành 1, 1 cũng được Cho nó dễ nhá Vậy đây mình sẽ có được là x trừ đi Y trừ đi 4 Bằng 0 Rồi, vậy đây chính là phương trình đường thẳng D2 Vậy từ đây thì chúng ta có này Ta có Các em nhìn thấy là hệ số của D1 là 4 Ở đây 4x này, vậy cô có là 4 Trên đầu dưới này là 1, đúng không Ở đây là trừ 10 Thì cái này cũng là âm 1 Rồi, nhìn một phát thấy khác nhau luôn khác nhau. Và khi hệ số này khác nhau, chúng ta sẽ có là hai đường thẳng D1 và D2 ở đây sẽ cắt nhau, giao nhau. Đúng không? Vậy ý A đầu tiên xong luôn. Ý thứ hai, nào, ý thứ hai đây mình làm như thế này luôn đi. Ý thứ hai từ phương trình này này thì chúng ta sẽ thấy là D2. Thứ nhất là đi qua tọa độ điểm 53 đúng không nào các em? Thứ hai nữa là có vector chỉ phương U là 1 2. Đấy, như vậy từ đây suy ra Pháp tuyến của nó sẽ là 2 âm 1 Để xem nào Và suy ra D2 ở đây sẽ có phương trình là 2 nhân x trừ 5 Trừ 1 nhân y trừ 3 Bằng 0 Và từ đây suy ra là 2x trừ y Trừ 10 cộng 3 là trừ đi 7 Bằng 0 Ok Rồi và từ đấy mình sẽ so sánh với cả hệ số kia nhá Ta có 2 này 2 này trên trong 12 này Đó, Đây là âm 1 này Trên đây là âm 6 này Đấy. Còn đây là âm 7 này Trên cho 10 này Đó. Vậy thì các em nhìn thấy luôn Hai cái thằng này bằng nhau Nhưng mà khác cái thằng này Đấy, Vậy hai hệ số đầu AB bằng nhau Thì khác C Vậy thì đây sẽ là song song đúng không Và chúng ta sẽ có luôn là đường thẳng D1 Song song với D2 Đấy, như vậy chúng ta đã hoàn thành xong ví dụ này rồi Tìm được vị trí tương đối của hai đường thẳng Đúng không? Bất kể là pháp tuyến hay chỉ à, Bất kể là chính tắc hay tham số hay tổng quát Chúng ta đều có thể xác định được hết Nhá, em nhá Và bây giờ chúng ta hãy sang đến ví dụ cuối cùng
Rồi, và ví dụ cuối cùng thì cô cho các em một bài toán đấy chính là bây giờ chúng ta phải là tìm giá trị tham số m để sao cho vị trí tương đối của xét vị trí tương đối của hai đường thẳng này. Đấy như vậy bây giờ bài toán này nó hỏi ngược lại nhưng bây giờ nếu đường thẳng này song song hoặc trùng nhau hoặc cắt nhau thì chúng ta sẽ có m như thế nào? Ok, vậy thì bây giờ mình sẽ có như sau. À, ta có ta có Thứ nhất là trong bài toán này ấy, các em nên xét là trùng nhau trước rồi đến song song rồi đến cắt nhau cuối cùng được chưa nào thì à, nếu bây giờ trường hợp thứ nhất là nếu d một trùng với cả d 2 đúng không thì nó sẽ xảy ra trường hợp đấy chính là m trên cho một thì bằng một trên cho m đấy và bằng hai trên cho một đó ok chưa hai trên cho một đây m trên một này bằng một trên m này bằng hai trên cho một đấy Thế vậy thì ở đây cô sẽ thấy là ở đây sẽ bằng 2 Và từ đó thì chúng ta sẽ nhìn ra luôn Là suy ra hệ phương trình là M trên 1 đúng không? Thì bằng 2 và 1 trên M là bằng 2 Đấy, vậy thì ở đây ra được hai cái trường hợp M khác nhau Với trường hợp là M bằng 2 này Vậy với trường hợp này là M bằng 1 phần 2 Vậy từ đấy vô lý luôn, đúng không? Như vậy thì không có trường hợp M thỏa mãn thì nó trùng nhau nên từ đấy suy ra D1 không trùng với cả D2 Đó, ok Thế là chúng ta xét trường hợp tiếp Đó chính là trường hợp là D1 song song với D2 Nếu song song với D2 thì mình sẽ có được là M trên cho 1 Khác 1 trên cho M Và à, bằng 1 trên M chứ Và đây mới là khác này, 2 trên 1 Đấy Rồi, vậy từ đấy chúng ta sẽ có hệ phương trình như sau <cười> Hệ phương trình ở đây của cô sẽ là M ở đây chúng ta sẽ là M bình à, Nhân chéo lên này là M bình Thì bằng 1 này Đấy, không cần đâu M bình bằng 1 đúng không? Như vậy thì nếu M bình bằng 1 thì từ đấy chúng ta có là M ở đây sẽ là cộng trừ 1 Và khi mà M bằng cộng trừ 1 chúng ta thay thử lên đây này Thì chắc chắn là nó không bằng 2 được rồi, vô lý luôn được, đúng không? Và từ đấy thì mình sẽ có là vậy Suy ra D1 song song với D2 Khi chỉ khi M bằng cộng trừ 1 Đấy, thế thôi sao Và bây giờ để trường hợp còn lại nó cắt nhau đúng không Thì rất là dễ, chúng ta chỉ cần nhớ này này Bây giờ nó song song Và trùng nhau này không vô lý rồi, không bao giờ trùng rồi Vậy chỉ có song song hoặc cắt nhau thôi Vậy thì nếu nó không song song thì nó phải cắt nhau Đấy, nếu nó không song song thì nó phải cắt nhau Vậy thì từ đấy chúng ta hãy có là Cắt nhau khi chỉ khi là M cô Khác cộng trừ 1 Đó, thế thôi, xong rồi Ok, như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong bài tập cuối cùng rồi ờ, Rồi, và sau bài tập này thì các em hãy luyện tập cho cô những cái bài mà chúng ta vừa chữa ở video này Và các bạn có không hiểu ở đâu, các bạn hãy comment xuống dưới thì cô sẽ giải đáp cho các em nhé Và hẹn gặp lại các em ở trong tiết số 3 trong phần phương trình đứng thẳng Rồi, bây giờ chúng ta lại sang đến ví dụ cuối cùng nhé Thì ví dụ cuối cùng ở đây cô cho các em, đấy chính là đi tìm tham số M Và từ đấy chúng ta sẽ xét vị trí tương đối của hai đường thẳng là D1 và D2 Thế như vậy thì chúng ta sẽ xét như sau À, bây giờ chúng ta có này à, Nếu trường hợp thứ nhất ở đây là nếu D1 à, Với những bài toán này ấy, thì các em nên xét cho cô là từ trùng nhau Rồi đến cắt, rồi đến song song, rồi đến, mình đến cắt nhau như trước nhá Vậy ở đây D1 trùng với cả D2 trước đi Đấy, nếu D1 trùng với D2 thì chúng ta sẽ có được là gì nào Hệ số ở đây là M này Trên cho ở đây là 1 này Thì bằng là 1 này Trên cho M này Đấy, và bằng ở đây hệ số là 2 Trên cho M cộng 1 Đúng không? Rồi, và từ đây chúng ta hãy giải hệ phương trình này. À, để giải được hệ này thì các em hãy cho cô hai cái này bằng nhau này, xong lại hai cái này bằng nhau nữa đi. Đấy, chúng ta sẽ cho lần lượt như vậy bằng nhau nhá. Thì mình sẽ có được như sau. Mình có được là hoặc là mình cho hai cái thằng này bằng nhau cũng được. Đấy, cho nó dễ. Đầu tiên hai thằng này bằng nhau thì mình có được là m bình được bằng 1 này. Tiếp tục hai cái thằng đầu và cuối bằng nhau thì là m bình cộng m trừ 2 bằng không. Đấy. Thì sau đó mình sẽ lấy nghiệm chung giữa hai cái phương trình này nhá. Thì với phương trình trên thì chúng ta ra được cả m ở đây là bằng cộng trừ 1. Đúng không? Thế còn với phương trình dưới thì sao? Phương trình dưới ở đây thì mình có hệ có phương trình bậc 2. Nghiệm của nó là 1 và âm 2. Nghiệm ở đây là m bằng 1 và m bằng âm 2. Như vậy thì các em nhớ nhá, chúng ta chỉ lấy ra ở đây ngoặc nhọn, vậy chúng ta chỉ lấy nghiệm chung thôi. Và từ đấy suy ra cô có được là m bằng 1. Đấy, ok Vậy chúng ta kết luận ở đây là vậy 
Và kết luận mình sẽ kết luận để sau nhá Và mình sẽ xét tiếp đi là D1 ở đây Song song với D2 Nếu D1 song song D2 thì cô có luôn là M trên 1 Bằng 1 trên M Nhưng ở đây sẽ là khác 2 trên M Cộng 1 Đấy Thì với bài này chúng ta làm thế nào Thì bây giờ cô sẽ làm như sau này Xét hai phương trình đầu với nhau Nhân chéo lên Thì M ở đây sẽ bằng là 1 Hoặc là M bằng âm 1 Đúng không Rồi Vậy thì với M bằng 1 thì từ đấy chúng ta thay M chỉ bằng 1 trở lại Thì sẽ là 1 này Bằng 1 này Ở đây sẽ là thay 1 vào đây này bằng 2 trên 2 này Ok như vậy là thỏa mãn Đúng không À khoan đã ở đây Nó bằng 2 trên 2 như vậy ở đây là không thỏa mãn Tại vì nếu ba cái bằng nhau đúng không nào các em ba cái bằng nhau thì nó rơi vào trường hợp này rồi Trùng nhau rồi, vô lý luôn Đúng không? Vậy chúng ta sẽ loại trường hợp đấy đi Còn thay âm 1 vào đây thì nó sẽ là Âm 1 này Bằng âm 1 này Thay âm 1 vào đây thì không thỏa mãn rồi Đúng không? Vậy thì ở đây Nào, âm 1 thay vào cái cuối cùng Thì nó không thỏa mãn Đúng không nào? Thế như vậy thì ở đây Mẫu ở đây không thỏa mãn đúng không? Chắc chắn là nó sẽ khác đi 2 trên cho m cộng 1 Như vậy ở đây thỏa mãn nó chỉ cần hai cái đầu nó bằng tỷ lệ với nhau là thỏa mãn rồi Vậy thì ở đây chúng ta thấy M bằng âm 1 Rồi, và với trường hợp cuối cùng ở đây ý, Thì chúng ta có là D1 cắt với D2 đúng không các em? Thì các em nhớ này Nếu nó không trùng nhau Nếu nó không song song với nhau Thì đương nhiên nó sẽ phải cắt nhau Đúng không? Vậy thì nó sẽ cắt nhau khi nó không song song Hoặc không trùng nhau thôi Thế là xong Vậy thì không song song, không trùng nhau Cô sẽ có được là M ở đây sẽ phải khác 1 Đúng không? Và M ở đây sẽ phải khác Âm 1 Đấy, Thế thôi, vậy là xong rồi Nó cắt nhau khi nó không song song và không trùng Không song song và không trùng thì chắc chắn là phải cắt rồi Đúng không nào? Vậy cùng chúng ta kết luận cuối cùng thôi Vậy ở đây thì chúng ta có cái thứ nhất này Thứ nhất ở đây thì M bằng 1 Thì D1 và D2 Xong trùng với nhau Rồi, thứ hai nữa là M bằng âm 1 thì D1 song song D2 Và cuối cùng M ở đây khác 1 M khác âm 1 Thì D1 Giao với D2 Đấy, Ok, xong Và từ đấy chúng ta đã xong được bài toán cuối cùng nhá Rồi, tiếp tục sang đến bài tiếp theo Trong chương số 3 Đấy là chương phương pháp tọa độ trong mặt phẳng Thì chúng ta sẽ cùng đi đến cái bài toán Là vẫn là phương trình đường thẳng như ở tiết số 3 thì ở tiết này chúng ta sẽ tìm hiểu nốt những vấn đề còn lại của phương trình đường thẳng các em nhé. Rồi, trong phần này chúng ta sẽ tìm hiểu đấy chính là góc giữa hai đường thẳng. Chúng ta sẽ sử dụng công thức nào để đi tính góc giữa hai đường thẳng. Thì cô có được phần lý thuyết như sau. Về phần phương pháp ở trong dạng toán này chúng ta có này. Nếu bây giờ cô có hai đường thẳng là delta 1 và delta 2. Delta 1 có dạng là A1X cộng B1Y cộng C1 bằng 0. Và delta 2 có dạng là A2X cộng B2Y cộng C2 bằng 0 thì khi đó cô sẽ có lần lượt các vector pháp tuyến N1 và N2 của hai đường thẳng là delta 1 và delta 2 đúng không? À, cô có được ở đây N1, nào cô viết hẳn ở đây nhé các bạn tưởng tượng này vector N1 ở đây của cô lấy chính là A1, B1 đấy N2 là pháp tuyến của đường thẳng delta 2 đấy chính là A2 B2 đấy, ok Thế từ đấy thì chúng ta sẽ có một cái công thức để mà chúng ta đi tìm góc giữa hai đường thẳng này. Đấy chính là công thức sử dụng cốt. Đây. Công thức này đây. Đó. Thì đây gọi là công thức chúng ta đi tính góc giữa hai đường thẳng. Thì chúng ta có cốt góc giữa hai đường thẳng delta 1 và delta 2. Ký hiệu ở đây là góc phi. Thì cô có ở đây sẽ là tích độ từ đây sẽ là tích vô hướng trên cho tích độ dài. Đây là dấu chấm nhé nhân nhé nhân đấy ok ở đây nó sẽ là tích vô hướng trên tích độ dài à, nói thế để là theo công thức toán học còn nói để chúng ta hiểu có nghĩa là gì ở trên thì sẽ là tích của hai vector nhân với nhau còn ở dưới nó sẽ là tích độ dài của hai vector nhân với nhau đấy ok chưa các em nhưng mà lưu ý ở đây là phải có trị tuyệt đối nhá trị tuyệt đối được chưa thì à, chúng ta sẽ có như sau này hai vector mà nhân với nhau ấy thì sẽ là hoành nhân hoành cộng tung nhân tung Đấy, thế từ đấy nó sẽ ra đây ở đây sẽ là A1 nhân A2 cộng với B1 nhân B2. Đấy, dễ nhớ không nhỉ? Hoành nhân hoành cộng tung nhân tung. Đấy, rất là đơn giản thôi. Thế còn ở dưới là tích độ dài đúng không các em?
thì độ dài của một vector chúng ta tìm bằng công thức gì? Chúng ta đã học ở phần trước rồi đúng không? Ở trong phần chương vector chúng ta đã học rồi. Tinh độ dài nó sẽ là căn bậc 2 của hoành độ bình cộng tung độ bình. Như vậy ở đây tôi có được là độ dài của vector n1 nó sẽ là căn bậc 2 của a1 bình cộng b1 bình. Đấy, độ dài của vector n2 cũng tương tự như vậy, cũng là căn bậc 2 của hoành độ bình cộng tung độ bình. Tức là ở đây sẽ là a2 bình cộng b2 bình. Ok chưa các em? Đấy, như vậy thì chúng ta nói một cách dễ nhớ hơn Đấy chính là tích vô hướng trên cho tích độ dài Đó, Tích vô hướng là tích của hai vector Trên nó tích độ dài là tích độ dài của hai vector Và nhớ thêm chị để đối với đầu cô Nhá, ok Thì đó là một công thức để chúng ta đi tính góc giữa hai vector À, góc giữa hai đường thẳng đó Ok, thế ở dưới này thì người ta có một cái lưu ý Đấy chính là khi mà góc giữa hai đường thẳng này Đúng không nào? Mà bằng 90 độ Delta 1 vuông góc phải delta 2 thì khi đấy nó không cần phải sử dụng công thức này đâu Mà chỉ khi là trên tử nó bằng không thôi Tức là ở đây là hoành nhân hoành này Cộng tung nhân tung này Bằng không thôi Là khi đó nó đã vuông góc với nhau rồi Đúng không? Và không cần phải xét mẫu nữa là tích độ dài nữa Ok Rồi Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi vào ví dụ đầu tiên của phần này nhá Rồi đi đến ví dụ số 1 Thì chúng ta có thể áp dụng được công thức tính góc giữa hai đường thẳng Vào trong bài toán ví dụ số 1 nhá Bài toán ví dụ số 1 thì bài cho như sau cho đường thẳng D có phương trình là 2x cộng y cộng 10 bằng 0. Và đề bài yêu cầu chúng ta là đi tính câu A là tính góc giữa đường thẳng D và đường thẳng delta. Delta thì có dạng là x cộng 3y trừ 2 bằng 0. Ok, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi tính góc nhá. Thì trước khi tính góc thì cô sẽ nhắc lại cho các em một lần nữa. Chúng ta có công thức tính góc giữa hai đường thẳng là cốt ở đây này. D và delta đúng không các em? Như vậy thì cốt góc giữa D và delta nó sẽ được áp dụng bởi công thức đấy chính là chúng ta có chi tiết đối này nd đúng không nhân với n delta này trên tích vô hướng này trên tích độ dài thì độ dài của nd đây nhân với độ dài của n delta đó ok chưa rồi vào đây chúng ta sẽ có được là gì ta có các em hãy đi tìm được nd và n delta không nhỉ có đúng không chắc chắn là tìm được rồi nào, ND, các bạn tìm vào cô xem là ở đây là có tọa độ là gì? Thì ND ở đây, phương trình đường thẳng có dạng là AX cộng BI cộng C bằng 0 Trong đó ở đây AB là vách tập phát tuyến Như vậy thì thằng D có phát tuyến ở đây là 21 Đó, ok Thế còn ở đây cái phát tuyến của thằng Delta thì bằng bao nhiêu nhỉ? Nào, xem là bằng bao nhiêu nào các em? Đây, 13, đúng không? 1X cộng 3Y Như vậy là 13 Ok và từ đấy chúng ta sẽ thay lên trên công thức trên nhá Thay lên công thức trên Đây là ý A này Từ đấy đi suy ra chúng ta sẽ có được là cốt Góc giữa đường thẳng D và delta ở đây Sẽ bằng nào Nào, nó theo đúng công thức của chúng ta ấy Thì các em sẽ nhìn thấy ở đây Sẽ là ND này Cô sẽ viết lại công thức một lần nữa Nhân N delta Trên cho tích độ dài ND Nhân N delta Rồi, và bằng chỉ tuyệt đối nào đây là tích hai vector đúng không thì như vừa nãy cô có nói đấy chính là tích hai vector tích vô hướng của nó sẽ là hoành nhân hoành cộng tung thằng này nhân tung thằng này đấy vậy thì hoành này là hai nhân hoành này là một hai nhân một đó cộng tung này là một nhân tung nhân ba đấy chỉ tuyệt đối tất cả trên cho ở dưới mẫu cô có được là độ dài của nd thì độ dài của ND sẽ là căn bậc 2 của hoành độ bình cộng tung độ bình là 2 bình cộng 1 bình. Đấy, nhân với cả căn bậc 2 của tương tự cũng thế. N delta độ dài của nó là hoành độ bình cộng tung độ bình. Đấy, ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhẩm xem là bằng bao nhiêu nhá. Ở trên tử thì cô sẽ có đây là 5 đúng không nào? Dưới mẫu ở đây của mình sẽ là bằng bao nhiêu đây? Ở đây nó là căn 5. Ở đây sẽ là căn 5 này. Ở đây nó là căn 10 này Đấy, ở đây là căn 10 Đúng không? Đúng không các em? Như vậy thì từ đây chúng ta sẽ có được là uh, 5 trên nó căn 5, căn 10 Chúng ta phân tích về thành căn 5 đến căn 2 Là 1 trên căn 2 Đấy, thằng này sẽ là 1 trên căn 2 Ok, đó Như vậy thì về còn lại của chúng ta sẽ là gì? Chúng ta sẽ ấn là ship code của 1 trên căn 2 Đúng không? Và cái góc này chúng ta sẽ tìm ra được là góc bao nhiêu độ các em nhỉ? Từ đấy suy ra Cái góc giữa D và delta ở đây của cô sẽ bằng là à, Góc 45 độ luôn Đúng không? Góc đây sẽ là góc 45 độ 
Ok, như vậy chúng ta đã hoàn thành xong rồi câu hỏi A Bây giờ chúng ta sẽ làm luôn câu hỏi B luôn nhá Câu hỏi B Tìm M để phương trình đường thẳng D lớn này D lớn Rồi, D lớn ở đây có phương trình là Cô viết lại phương trình D lớn nhá D lớn này, có phương trình là MX Cộng Y Cộng với cả 7M trừ 9 Bằng 0 Ok Tạo với cả đường thẳng D Một góc là 45 độ Rồi, như vậy thì câu này nó cho ngược lại các em ạ Nó cho góc trước đúng không? Nó cho góc trước Và bây giờ yêu cầu là đi ngược lại đi tìm cái M Phương trình đường thẳng D lớn này Ok, thế từ phương trình đường thẳng D lớn Thì cô sẽ suy ra được Đấy chính là pháp tuyến Của đường thẳng D lớn N của D lớn N của D lớn đây nó sẽ có tác độ là M1 Đúng không các em? M1 Đấy, MX cộng 1Y mà Ok, như vậy thì bây giờ chúng ta lại xây dựng phương trình góc luôn Ta có ở đây là cốt góc giữa đường thẳng D lớn và đường thẳng D nhỏ Sẽ bằng là cốt 45 độ Đúng không? Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu thực hiện luôn công thức luôn Nó sẽ là N của D lớn này Vector N D lớn Nhân N của D nhỏ này Triệt đối Tất cả trên độ dài của N D lớn Nhân với độ dài của N D nhỏ Đấy, ok Như vậy thì cô có ở đây sẽ bằng là Chị tuyệt đối Các em có hoành nhân hoành cộng tung nhân tung Đúng không? Trong đấy thì ND nhỏ Mình đã viết ở bên này rồi ND nhỏ là 2 và 1 đúng không nào? ND nhỏ là 2 và 1 Ok, vậy thì chúng ta sẽ có là 2M này Cộng 1 nhân 1, như vậy là cộng 1 Chị tuyệt đối Trên cho căn bậc 2 ND lớn độ dài của nó là M bình Cộng 1 bình là cộng 1 Nhân với căn bậc 2 N của D nhỏ Thì N D nhỏ có tọa độ là 21 Như vậy là 2 bình Cộng 1 bình Đấy, ok Như thế đây là hàng là cốt 45 đúng không em? Như vậy chúng ta sẽ suy ra rút gọn luôn Thành là 2M cộng 4 Đấy, Ở dưới mẫu thì chúng ta có được ở đây là Căn của M bình Cộng 1 Nhân với các cái căn kia là căn 5 này Đấy, ok Vậy thì cốt 45 cô có được ở đây là bằng 1 trên căn 2 Nhá. Rồi đến đây các em hãy nhân chéo lên Và chúng ta bình phương lên giải tiếp Thì bình phương lên nhân chéo lên này Nhân chéo lên đã à, Cô nhân chéo lên ở đây Thì à, mình có được là căn 2 nhân với trị tuyệt đối của 2M cộng 1 Bằng Ở đây sẽ là nhân chéo lên Thì hành là căn 5 Nhân với căn của M bình cộng 1 Ok Bây giờ chúng ta thấy là cả hai vế đều dương rồi Và dễ dàng có thể bình phương hai vế luôn Thành là 2 nhân với 2M cộng 1 Tất cả bình bằng 5 nhân với m bình cộng 1. Ok, rồi. Bây giờ chúng ta sẽ rút gọn nhá. À, ở đây cũng có là 2 này, đây là nhân lên là 4m bình đúng không? 4m bình. Vậy 2 là thành là 8m bình. Đó. Cộng với 4m, vậy nhân lên là cộng với 8m. Cộng 1, vậy đây là cộng 2. Trừ đi 5m bình. Trừ đi 5 bằng 0. Các em sẽ có được phương trình này là phương trình bậc 2 Sẽ có phương trình là 3M bình Cộng với 8M Trừ đi 3 Bằng 0 Ok, bây giờ chúng ta sẽ thực hiện Rồi bây giờ chúng ta sẽ thực hiện ở Máy tính của phương trình này nhá Xem là phương trình này ở đây có 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 nghiệm là gì Thì các em sẽ ấn cho cô Phương trình Bậc 2 Có hệ số là lần là 3 8 âm 3 Ok, như vậy thì chúng ta ra được ở đây sẽ là Một nghiệm là 1 phần 3 Và một nghiệm là âm 3 Các em nhé Một nghiệm M ở đây sẽ bằng là 1 phần 3 Và M ở đây sẽ là âm 3 Đó, phải chưa Hoặc chứ không có điều kiện gì cả Như vậy kết luận cuối cùng là chúng ta sẽ có Hai nghiệm M thỏa mãn M ở đây của cô sẽ bằng 1 phần 3 Và bằng trừ 3 Đấy, ok, xong như vậy thì chúng ta đã hoàn thành xong được ví dụ số 1 Vậy thì qua ví dụ số 1 Các em nhớ luôn cho cô công thức tính góc giữa hai đường thẳng nhá Và bây giờ chúng ta sang đến ví dụ số 2 Rồi tiếp tục sang đến ví dụ số 2 Thì ở ví dụ số 2 ở đây là một bài toán khá là phổ biến Và nó xuất hiện trong rất là nhiều đề thi Thế nên các em chú ý nhá Thì bài toán này ở đây người ta cho đường thẳng D Điểm A Và lập một phương trình đường thẳng delta Đi qua A Tạo với D một góc là 60 độ đó, như vậy thì chúng ta ôn lại kiến thức ở cái phần trước mà chúng ta đã học Thì để viết được một phương trình đường thẳng ấy Chúng ta cần có hai yếu tố, đúng không các em? Yếu tố thứ nhất đó chính là đi qua một điểm 
thì chúng ta đã có rồi đi qua điểm a đúng không vậy yếu tố thứ hai ở đây đấy chính là vector pháp tuyến hoặc là vector chỉ phương như vậy trong bài này chúng ta chưa biết được vector pháp tuyến thường thường chúng ta sử dụng pháp tuyến để viết phương trình tổng quát được phải không nào nhưng trong bài chúng ta chưa biết như vậy thì chúng ta sẽ phải gọi cái phương trình pháp tuyến đó ra gọi cái vector pháp tuyến nó ra và dựa vào vector pháp tuyến mà chúng ta gọi ấy, chúng ta sẽ đi thực hiện đi tìm viết phương trình góc để đi tìm cái vector pháp tuyến đó nhá thì đấy là ý tưởng của chúng ta trong bài toán này bây giờ chúng ta sẽ làm thử luôn ok như vậy thì bài này cô sẽ làm như sau này đây cô sẽ có những bài giải ở đây cô sẽ gọi phương vector pháp tuyến Uh, gọi, gọi, gọi vector pháp tuyến của đường thẳng delta ở đây là n tọa độ là ab đi đấy như vậy từ đấy suy ra delta có dạng như sau vì là delta có vector pháp tuyến là ab và delta lại đi qua điểm a ở đây nữa như vậy thì cô sẽ có delta ở đây có dạng là a nhân với x trừ đi một đúng không cộng với b nhân y trừ đi 3 bằng 0. Ok. Và từ đấy cô rút gọn đi nó sẽ thành là ax cộng bi trừ a trừ 3b bằng 0 nhá. Ok, như vậy thì đây chính là <cười> dạng của phương trình đường delta. Sau khi viết được xong dạng của phương trình đường delta rồi ấy, thì chúng ta có thể là à, viết luôn phương trình góc nào. Nào, bây giờ mình có được là nd của mình ND ở đây Thì là bằng bao nhiêu nhỉ? Đây, 3X cộng 2Y Và đây là 3 2 Đấy Ok Đã Viết sang bên này đi Thật là rộng Thì à, chúng ta có được là gì? À, góc tạo bởi D và delta ở đây là 60 độ Mình có cốt góc giữa D và delta là bằng 60 độ Cốt 60 độ Và bằng Ở đây mình sẽ có theo công thức Nó sẽ là trị tuyệt đối của tích vô hướng ND nhân N delta Đấy Trên cho tích độ dài ND nhân N delta Rồi, bây giờ mình sẽ viết ra nhá Thì ở đây cốt của 60 độ có được là 1 phần 2 này Đấy, cốt 60 là 1 phần 2 à, Tích vô hướng trị đối của nó này Thì các em có được là hoành nhân hoành cộng tung nhân tung Thì N của delta đây, đây là N delta Là bằng AB Còn ND là bằng 32 đúng không? Như vậy thì đây sẽ là 3A cộng 2B trị tuyệt đối tất cả trên cho căn bậc 2 của Nào, ND nào các em ND thì là căn bậc 2 của hoành độ bình này là 3 bình này cộng tung độ bình này là 2 bình Đấy, ok chưa? Tất cả nhân với căn bậc 2 của hoành độ bình cộng tung độ bình A bình cộng B bình Đấy, A bình cộng B bình rồi, và bây giờ chúng ta hãy nhân chéo lên để rút gọn phương trình này. À, nhân chéo lên thì cô có được ở đây là căn bậc 2 của 9 này, cộng với 4 này, căn 13. À, nhân với căn bậc 2 của A bình cộng B bình. Thì bằng với bên này sẽ là 2 lần 3A cộng với 2B. Đấy, ok rồi. Bây giờ chúng ta bình phương 2 vế lên nhé. Bình phương 2 vế lên. Cô có được là 13A bình cộng với 13B bình. Rồi. Mà, mà trừ đi luôn nhá, trừ đi luôn. Trừ đi ở đây là 4 lần 3a cộng 2b tất cả bình cũng có được là 9a bình cộng 4b bình. Đấy, cộng với cả 12ab bằng 0. Đúng không? Rồi, bây chúng ta rút gọn nữa. Thì à, mình nhẩm luôn này, mình có luôn là ở đây cô có được cả 13 trừ đi ở đây là 36 đúng không? Thì cô có ở đây sẽ là bằng trừ 23A bình Rồi Tương tự như vậy cô có được là 13 Trừ đi ở đây là 44 là 16 đúng không Vậy là trừ đi ở đây là trừ đi 3A bình, 3B bình Đấy, trừ 3B bình Tiếp tục ở đây sẽ là trừ đi 48AB Bằng 0 Đó. Rồi, như vậy đến đây thì các bạn có thể nhiều bạn là Không biết làm thế nào nữa Đúng không thì các em nhớ cô một cái điều như thế này này Là trong vách tơ pháp tuyến ấy Mà chúng ta chọn ấy Thì AB ở đây ấy, chúng ta chỉ cần tìm được Mối quan hệ của nó thôi Là chúng ta có thể chọn được A và B rồi Ví dụ này, ví dụ A bằng 2B chẳng hạn Thì chúng ta có thể chọn là B bằng 1, A bằng 2 
Đấy, tại vì những cái factor pháp tuyến này nó phải có mối liên hệ với nhau mà Đúng không? Factor pháp tuyến, ví dụ là ở đây nó đang là 2, 28 Chúng ta phải rút gọn đi là thành cái gì? Rút gọn đi là thành là 14 được Đúng không? Factor pháp tuyến nó bây giờ chỉ phương Hoàn toàn có thể rút gọn được Nên chỉ cần tìm được mối quan hệ giữa nó là chúng ta đã làm được rồi Rồi Quay trở lại cái phương trình bằng 2 này Thì đến đây các em hãy coi như B bằng 1 Để xem nào à, Coi như B bằng 1 Nhá mở ngoặc ở đây là coi như b bằng một đây là viết ra nháp thôi nhá cô viết ra là các bạn hiểu thôi đây coi như b bằng một đấy sau đó chúng ta ấn phương trình bậc hai bình thường thôi thì ấn phương trình bậc hai bình thường các em ấn hệ số ở đây là trừ hai ba này trừ bốn tám này đấy rồi trừ ba này ok như vậy thì các em ra thấy nó ra được là ở đây như vậy thì ẩn bây giờ là ẩn là a đúng không các em ẩn là a rồi nó sẽ chỉ còn lại ở đây là trừ 24 trừ 24 cộng trừ 13 căn 3 trên cho ở đây là trên cho 23 đó nhưng mà vì mình coi như b bằng 1 thế nên thằng này nó sẽ bằng a bằng trừ 24 cộng trừ 13 căn 3 trên 23 b Đấy, các em hiểu không nhỉ như vậy ở đây cái thằng a ấy nó gấp từng này lần của thằng b được chưa và đến đây chúng ta sẽ được phép chọn Vậy chọn là gì? Bây giờ cô chọn thế nào cho nó hợp lý nhất, cho đẹp nhất Nếu như bây giờ cô chọn B là bằng 23 Đúng không? Thì từ đấy A ở đây của cô sẽ bằng là gì nhỉ? Trừ 24 cộng trừ 13 căn 3 Đấy Và từ đó thì cô sẽ ra được hai phương trình đường thẳng Delta thỏa mãn trong phương trình này hai phương trình đường thẳng Đây là cộng trừ nhá như vậy thì ra được hai phương trình đường thẳng delta ở đây delta đây cô chỉ việc thay ab vào trong phương trình này thôi nhá thì uh, mình sẽ có được là ax như vậy thì sẽ thành là trừ hai cộng trừ mười căn 3 a này đây là x này cộng với bi đúng không thì b cô chọn là 23 như vậy là 23 b 23 ở đây là 23 y trừ a như vậy là trừ đi trừ đi cả cụm này thành là cộng với 24 này đó ở đây vẫn là thành là trừ cộng 13 căn 3 Đó. và trừ đi 3B là trừ đi 23 nhân 3 đúng không nào? 23 nhân 3 cũng có là 69. Đó, bằng 0. Đấy, phương trình bài này nó hơi số nó hơi xấu một tí. Đó, vậy thì các bạn chỉ cần nắm được cô cái cách làm của bài này là chúng ta tốt rồi. Ok rồi. Đấy, như vậy thì các em nhớ nhá, với bài lập phương trình đường thẳng đi qua một điểm, biết đồ tố góc này hoặc là biết yếu tố khoảng cách thôi giống như ở cái tết trước chúng ta có học ấy thì chúng ta hãy gọi vector pháp tuyến ra và hãy xây dựng đi tìm phương trình mối liên hệ giữa vector pháp tuyến ở đây hoành độ và tung độ của vector pháp tuyến để từ đấy chúng ta có thể được chọn được vector pháp tuyến cho bài này nhá ok như vậy đấy là ví dụ số 2 rồi và bây giờ chúng ta lại sang đến vấn đề tiếp theo và đây cũng là vấn đề cuối cùng của cái dạng bài phương trình đường thẳng rồi đấy chính là dạng bài khoảng cách từ điểm đến đường thẳng và cái công đức này ấy, nó sẽ theo chúng ta đến khi chúng ta thi đại học xong luôn Nên là chúng ta sẽ dùng rất rất nhiều trong các bài toán hình học nhá Như vậy thì các em hãy có thể nhớ luôn đó cô Về sau chúng ta bớt uh, vất vả trong quá trình học về sau đi Rồi thì với cái bài này này, công đức này này Nó rất là đơn giản thôi Ôi ừ, nhìn lý thuyết nó hơi hoành tráng một tí thôi Nhưng mà nó rất là đơn giản đấy Ở đây cô có như sau này Nếu như bây giờ trong cái mặt phẳng OXY của cô Mà có phương trình đường thẳng delta ở đây là AX cộng BI cộng C bằng 0 Đúng không? Và một điểm, một điểm M và điểm N M thì có tác độ là XN, YN uh, XM, YM này Còn N có tác độ là XN, YN Đúng không? Thì khi đấy cô có được công thức khoảng cách Từ điểm M đến đường thẳng delta Ký hiệu ở đây là D mở ngoặc M phẩy delta Thì sẽ được tính bằng công thức như sau Khoảng cách ở đây từ M đến delta này Sẽ bằng là chị tuyệt đối axm cộng bim cộng c tất cả trên cho căn bậc 2 của a bình cộng b bình đó như vậy thì có thể ban đầu chúng ta đi học công thức này chúng ta cảm thấy là hơi khó nhớ một tí đúng không này cô sẽ đóng khung cái công thức này lại cho các em Đấy, ban đầu chúng ta nhìn công thức này thì các bạn thấy là ôi sao mà công thức này nó hoành tráng phức tạp quá đúng không bây giờ cô có một cách dễ nhớ hơn cho các em như sau trên tử của các em ấy trên tử ở đây này thì nó là trị tuyệt đối của AXM cộng BIM cộng C đúng không? Thì chúng ta hãy tưởng tượng như Tưởng tượng như là trên tử 
chúng ta thay tọa độ của điểm M vào trong phương trình đường thẳng delta. Đấy, tức là thay x ở đây là x M, thay y ở đây là y M thôi. Đấy và ôm chọn cái này lên trên tử. Đấy, được chưa nào? Thế còn ở dưới này thì nó sẽ là uh, căn bằng 2a bình cộng b bình thì chắc cô nghĩ chắc là dễ nhớ rồi, đúng không? Đấy, rất là dễ nhớ thôi. Còn trên tử thì chúng ta hãy tưởng tượng như là thay cái điểm M này vào đây. Đấy, thay điểm M vào là ok nhá. Đấy, như vậy thì đó chúng ta công thức khoảng cách và lát nữa chúng ta sẽ đi làm một vài bài áp dụng công thức này. Cái thứ hai nữa đấy chính là để xác định vị trí của hai điểm MN đối với một đường thẳng, ta sử dụng kết quả sau. Ờ, thế thế nào được gọi là xác định vị trí của hai điểm MN? Nếu như bây giờ cô có một cái bờ vực như này, một cái bờ như này, đúng không? Đấy, thì bây giờ thằng B và thằng thằng M và thằng N thế này được gọi là nằm cùng phía, đúng không? Thế này được gọi là nằm cùng phía. Nhưng nếu thằng N nó lại nằm bên này cơ, nằm bên này, thì đây, hai thằng này nằm hai bờ vực hai bờ khác nhau so với cái đường thẳng đến ta này đúng không? Thì vậy thì ở đây được gọi là khác phía m và n được gọi là khác phía nhá. Đấy, bị chia lìa bởi cái đường thẳng đến ta này đây. Đấy, như vậy thì để mà biết được là nó nằm cùng phía hay nằm khác phía, cái này sẽ phục vụ cho chúng ta trong một số các bài toán thì chúng ta sẽ có công thức như sau. Đây, nếu hai điểm m và n nằm cùng phía đối với đường thẳng đến ta, em nhớ nhá, cùng phía, thì khi đó chúng ta sẽ có được là AXM cộng BIM cộng C nhân với cả AXN cộng BIN cộng C sẽ lớn hơn không? Đấy, ok chưa? Vậy thì ngược lại sẽ là khác phía đúng không? Thì sẽ là AXM cộng BIM cộng C tất cả nhân với AXN cộng BIN cộng C bé hơn không? Đấy, đơn giản thôi nhỉ? Vậy thì tóm lại là gì? Tóm lại là chúng ta thay tạo độ điểm M vào trong đường hẳn delta được là gì? Nhân với thay tạo độ điểm N vào delta Hai cái đó nhân với nhau nếu lớn hơn không thì cùng phía Bé hơn không khác phía Đấy, như vậy thế là xong luôn Đúng không? Ok, như vậy thì đấy là cái phần lý thuyết của cái vấn đề số 2 Vấn đề cuối cùng của bài toán này Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào những ví dụ để chúng ta hiểu rõ hơn nhá Rồi, bắt đầu sang đến ví dụ đầu tiên Ví dụ số 1, cô cho đường thẳng D có phương trình là 6x 2y 1 bằng 0 và phương trình đường thẳng delta có dạng là x cộng 3y trừ 1 bằng 0. Thế như vậy thì đề bài yêu cầu chúng ta ý đầu tiên là đi tính khoảng cách từ điểm M có tọa độ là 2 năm đến đường thẳng delta và đường thẳng D. Ok, như vậy thì câu này không quá khó đúng không? Thì chúng ta sẽ bắt đầu làm luôn nào. À, thì trước khi làm, cô sẽ nhắc lại một lần nữa công thức khoảng cách nhé. Cho các bạn nhớ này. Đấy, nào bây giờ nếu cô có được tọa độ điểm M là x M, y M. Đúng không? Và đường thẳng delta ở đây là AX cộng BI cộng C bằng 0. Thì cô sẽ có được là công thức khoảng cách từ đường, đường M này đến đường thẳng delta ký hiệu như thế này này. Bằng này, chỉ tuyệt đối thay tác độ điểm M vào đây là AXM cộng BIM cộng C. Tất cả trên cho căn bậc 2 của A bình. Cộng B bình Đấy, ok chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ áp dụng vào trong bài toán này luôn nhá Nào, ý đầu tiên Khoảng cách từ điểm M M đây Có tọa độ là 2 năm Đúng không? Đến đường thẳng D Vậy cô có được như sau Khoảng cách này Từ điểm M này Đến đường thẳng D này Sẽ bằng Chị tuyệt đối Các em thay tạo điểm M lên đường thẳng D Thay vào x y của đường thẳng D Vậy là 6 Nhân 2 Trừ đi 2 nhân 5 Đấy, rồi, trừ đi 1 Chị tuyệt đối Vì khoảng cách thì không bao giờ âm được đúng không? Khoảng cách là một đoạn thẳng mà Như vậy không bao giờ âm được Chúng ta phải có chị đối vào Căn bậc 2 của Đây sẽ là A bình cộng B bình Thì A ở đây là 6 này B ở đây là âm 2 này Đấy, vậy là 6 bình Cộng với âm 2 bình Bằng Rồi, và chúng ta thử để ấn máy xem là bằng bao nhiêu nhá Ở trên tử chúng ta có là 12 này Trừ 10 này, trừ 1 này dưới mẫu là căn của 6 bình cộng 2 bình này. Ok, như vậy mình ra được ở đây là căn 10 trên cho 20. Đấy, ok. Căn 10 trên cho 20. Vậy đấy là khoảng cách đầu tiên mà chúng ta tìm ra được, đúng không? Bây giờ sang đến cái phần uh, tiếp theo, công thức khoảng cách tiếp theo. Nào, khoảng cách tiếp theo nào. Là khoảng cách từ điểm M đến đường thẳng delta, đúng không các em? Nào, ở đây các em có thể dừng video lại để chúng ta tự làm thử xem là chúng ta có đáp án giống cô không nhá. 
Rồi bây giờ sẽ cùng làm nào Chị đến đối Thay toàn điểm độ điểm M lên đến 3 Thay vào xy Ở đây sẽ là 2 Cộng với 3 nhân với 5 Đúng không? Trừ đi 1 Đấy, tất cả trên cho căn bậc 2 của A bình cộng B bình là 1 bình cộng với 3 bình Rồi, bây giờ chúng ta ấn máy thử xem nào Ở à, đây sẽ là 2 cộng với 3 nhân 5 trừ đi 1 Dưới mẫu nó sẽ là căn bậc 2 của 10 Đúng không? Và chúng ta ra được ở đây là 8 căn 10 trên 5 8 căn 10 trên 5 Ok, rồi như vậy là xong phần bằng cách của câu A Bây giờ sang đến câu B nào các em Câu A vậy rất là dễ thôi, chỉ cần áp dụng công thức mà thôi đúng không Nào bây giờ câu B Tìm trên đường thẳng D1 là 2X trừ Y cộng bằng 0 này Một điểm N Sau đó khoảng cách từ N đến đường thẳng D Bằng hai lần khoảng cách từ N đến em ta Ok Rồi như vậy thì bài này bắt đầu phức tạp hơn rồi ờ, Đề bài nó cho là N này Thuộc vào trong đường thẳng D1 Có dạng là 2X Chữ Y bằng 0 Đúng không? Đấy Như vậy thì ở những cái bài trước ấy Chúng ta đã học rồi Cô đã nói với các em một cái dấu hiệu nhận biết đúng không nào Là cứ khi nào điểm mà nằm trong đường thẳng ấy Thì chúng ta hãy cần tìm cái điểm đấy Chúng ta sẽ tham số hóa điểm nó lên Đúng không? Tham số hóa điểm nó lên Thì tham số hóa như thế nào nhỉ? Một <cười> Các bạn có thể chuyển về phương trình D1 Về dạng là phương trình tham số hai là chúng ta có thể tham số trực tiếp từ phương trình tầm quát luôn đấy vậy thì từ đấy chúng ta sẽ có gọi n sẽ có tọa độ là <cười> nào bây giờ gọi nào cho nó hợp lý bây giờ thì ở đây các em nhìn thấy là 2x trừ y đúng không thế bây giờ cô giả sử này nếu như n ở đây của cô ấy cô gọi ở đây là tọa độ của nó là uh, gọi là a đi a đi hoành độ của nó là a thì hoành độ của nó là A tức là x bằng A đúng không các em? Thì khi đó y ở cô sẽ bằng gì nhỉ? Y ở đây bằng 2x thì có nghĩa là y ở đây sẽ là 2A không? Đúng không? Vậy n sẽ bắt đầu là A 2A Đấy, được chưa nào? Đấy, các bạn có hiểu đoạn này không nhỉ? Các bạn có hiểu đoạn này không? Nếu hoành độ ở đây cô gọi là x là A Thì khi đấy tung độ ở đây y ở cô sẽ bằng là 2A không? Đấy, x bằng A, y bằng 2A Ok luôn, được chưa? Thì thằng này nó sẽ thuộc vào đường thẳng là D1 rồi, và sau khi gọi tham số hóa điểm N lên Thì bây giờ chúng ta chỉ có một ẩn thôi Đấy là ẩn A nhỏ ở đây này Và bây giờ mình sẽ đi xây dựng phương trình Để đi tìm A nhỏ này Và chỉ cần một phương trình thôi là có thể tìm được A nhỏ rồi Và tất nhiên là chúng ta sẽ dựa vào cái phương trình khoảng cách này Nhá, mình sẽ có đến sau Ta có Khoảng cách từ điểm N Đến đường thẳng D Thì bằng hai lần khoảng cách từ điểm N Đến đường thẳng delta Và từ đây thì cô sẽ có tương đương nào, khoa cách từ N đến đường thẳng D nhé Đây đây Vậy chúng ta vẫn là chỉ tuyệt đối này Các em hãy tiếp tục thay tọa độ điểm N của tọa độ là A, 2A Lên đường thẳng D Vậy là 6A Trừ đi 2 nhân với 2A Trừ đi 1 Đấy, chỉ tuyệt đối Tất cả trên cho căn bậc 2 của 6 bình cộng 2 bình Đấy, 6 bình cộng âm 2 bình Từ âm 2 bình cũng như 2 bình thôi à, Chúng ta biết chị Cô viết ra đầy đủ ra đấy các bạn Các bạn nhớ công thức, các bạn hiểu luôn Ở đây sẽ là hai lần này, triệt đối Nào, khói từ N đến, đến delta Delta là x cộng 3y trừ 1 bằng 0 đúng không các em? Như vậy đây sẽ là A cộng với 3 nhân với 2A Đấy, trừ 1 Rồi, tất cả trên cho căn bậc 2 của 1 bình 1 bình Cộng với 3 bình rồi, ok Bây giờ các em hãy rút gọn phương trình này Nhân chéo lên và bình phương đi Mất trị đối, đúng không? Ok, nào bây giờ chúng ta làm như sau Ở đây trên tử cô rút gọn đi Thành là 6A 4A này Vậy là 2A 1 Đúng không? Ở dưới mẫu này ở đây nó sẽ là căn của à, Căn 40, đúng không? Căn 40 xem có rút gọn được thành gì không nhỉ? Thành 2 căn 10 Ok, căn 40 Rút gọn thành 2 căn 10 Thế còn đây thì bằng là hai lần triệt đối này A cộng 6A là 7A Trừ 1 Đấy, ở dưới đây nó sẽ là căn bậc 2 của 10 Đúng không? Như vậy thì các em nhìn thấy là căn 10 và căn 10 cũng rút gọn hết cho nhau Và bây giờ cũng nhân chéo lên Nhá Nhân chéo lên thì nó ra được là gì nào? Tương đương với 
Ở đây uh, nhân chéo lên này Thì là 2 x 2 là 4 này Triệt đối của 7A trừ 1 này Đấy, thì bằng Nhân chéo lên này Ở đây là triệt đối của 2A trừ 1 <cười> Ok Đến đây thì các bạn có thể giải theo triệt đối cũng được Nhưng mà cô nghĩ là chúng ta bình phương lên dễ hơn Chúng ta đã phải xét trường hợp và xét điều kiện Đúng không? Vậy thì bây giờ mình sẽ bình phương lên nhá Nào, bình phương lên nào À, bình phương lên thì ở đây nó ra là 16 này Nhân với 7A trừ 1 tất cả bình Như vậy ra là 49A bình này Đấy, trừ đi 14A này Cộng với cả 1 Trừ đi, mở ngoặc 9A trừ 1 tất cả bình Như vậy cô có được là 81A bình Hơi to một tí Trừ đi 18A Cộng 1 bằng 0 Rồi, ok Đây chúng ta rút gọn luôn phương trình này thì rút gọn bằng cách như sau, các em sẽ ấn máy tính cho cô này là 16 nhân 49 này, đúng không? Sau đó trừ đi 81 luôn. Rồi, ui rồi, hơi to một tí nhỉ. Ra được 703 a à, bình. Rồi, tiếp tục ở đây sẽ là 16 này. Nhân với cả trừ 14 này, đúng không? Và đây là cộng với 18. Trừ 206 a. À. Đấy, rồi đây 16 x 1 này là 16 này Ờ, trừ 1 này Như vậy là cộng với 15 Bằng 0 Rồi, bây giờ chúng ta sẽ ấn máy phương trình bậc 2 Ở đây hệ số là 3, 703 Trừ 206 Và 15 Rồi, như vậy chúng ta ra được ở đây A của cô sẽ bằng là A à, đây sẽ bằng là 3 phần 19 Và A à, ở đây của cô sẽ bằng là 5 phần 37 Nhá Ok Như vậy thì sau khi ra được A ở đây rồi Thì cô sẽ ra được tọa độ điểm N thôi Để bài yêu cầu đi tìm tọa độ điểm N mà Thì uh, N ở đây là A 2A đúng không Vậy chúng ta có hai trường hợp Là 3 phần 19 này Và 6 phần 19 đúng không Còn ở dưới này nó sẽ là 5 phần 19 và 10 phần 19 Đấy, Ok, xong Đấy, Như vậy chúng ta đã hoàn thành xong Xong được ví dụ đầu tiên rồi Nào, sang ví dụ số 2 nhé Rồi, đến đây chúng ta sẽ bình phương hai vế lên đúng không nào Nào, bình phương hai vế lên thì mình sẽ ra được ở đây là 16 này Đúng không Nhân với uh, bình phương lên luôn là 7A trừ đi 1 tất cả bình Cô có được là 49A Bình Trừ đi 14A bình Cộng với 1 Đúng không rồi, chuyển về sang luôn này, trừ đi mở ngoặc 2A trừ 1 tất cả bình Thì à, cô sẽ có được ở đây là bằng à, 4A bình trừ 4A cộng 1 Đấy, bằng 0, đúng không? Ok, và bây giờ chúng ta đi ấn máy thử nhá Thì à, bắt đầu để mà rút gọn phương trình này ấy, thì các em sẽ ấn máy cho cô như sau Chúng ta sẽ ấn cho cô là 16 này, nhân với cả 49 này Đấy, 16 x 49, trừ đi 4 này rồi là 780A bình Tiếp tục các em ấn cho cô là 16 nhân với trừ 14 Nhân với trừ 14 Sau đó cộng với cả 4 đúng không? Rồi là trừ 220 À Rồi còn lại ở đây sẽ là 16 trừ đi 1 Như vậy là cộng với cả 15 Bằng 0 Sau đó các em sẽ ấn máy cho cô hệ phương bất à, Phương trình bậc 2 Đúng không? Là hệ số ở đây là 780A bình này Trừ 220A này 15 này Đấy Ok Và bây giờ nó ra được là A ở đây là bằng 1 phần 6 A bằng 1 phần 6 Và trường hợp 2 là A bằng 3 phần 26 Đấy Ok Rồi và sau khi ra được A ở đây rồi Thì dễ dàng chúng ta ra được cái tọa độ điểm N ở đây Cần tìm Đúng không? Nào suy ra tọa độ điểm N nào ở đây thì chúng ta sẽ suy ra được tọa độ điểm N sẽ có tọa độ là A đây là 1 phần 6 này Đây là 2A như vậy là 1 phần 6 nhân 2 là 2 phần 6 là 1 phần 3 Đấy, thế còn ở trường hợp dưới thì sẽ là N tọa độ là 3 phần 26 Nhân 2 lên ở đây sẽ là 6 phần 26 à, 6 phần 26 rút gọn đi Chia 2 hãy luôn là 3 phần 13 Đấy, ok, rồi xong Vậy chúng ta đã hoàn thành xong được ví dụ số 1 nhá. Rồi tiếp tục sang đến ví dụ số 2 Thì ở ví dụ số 2 này thì bài hỏi chúng ta đấy chính là uh, Tìm tập hợp những điểm trên mặt phẳng 
sao cho khoảng cách từ điểm đó đến đường thẳng D1 bằng hai lần khoảng cách từ đường thẳng D2 và biết là đề bài đã cho đường thẳng D1 rồi là 3x cộng y trừ 5 bằng 0 và đường thẳng D2 là 2x trừ 6y trừ 11 bằng 0 đó vậy thì với dạng bài người ta hỏi như này thì chúng ta sẽ làm thế nào đây thì uh, khi người ta nói là đi tìm tập hợp những điểm trên mặt phẳng đúng không bây giờ chúng ta sẽ gọi cái điểm đó đi và bây giờ đi sử dụng cái phương trình khoảng cách này, này để đi tìm tập hợp điểm nhá ok bây giờ mình sẽ làm như sau này ở uh, bây giờ cô sẽ gọi cái điểm đó đúng không gọi uh, điểm cần tìm ở đây đấy chính là điểm mà uh, gọi điểm m đi có tọa độ là x y đấy nhá như vậy thì uh, ta có đúng theo đề bài thì đề bài bảo là khoảng cách từ đó đến d 1 đúng không là khoảng cách từ m đến d 1 thì bằng hai lần khoảng cách từ đó đến d 2 là hai lần khoảng cách từ m đến d 2 đó ok chưa và bây giờ cô sẽ viết ra phương trình khoảng cách ở đây sẽ là chị đối này thay x y lên trên này nó vẫn là x y thôi là 3 x cộng y trừ năm Đấy, tất cả trên cho căn bậc 2 của 3 bình cộng với 1 bình bằng 2 lần chỉ tuyệt đối của đây thay vào đây 2 có có được là 2x trừ 6y cộng à, trừ 11 Đấy, tất cả trên cho ở đây là căn bậc 2 của 2 bình cộng với 6 bình nhá Ok và bây giờ chúng ta rút gọn đi nào Tôi gọn đi nhá. Thì bây giờ cô có ở đây sẽ là vẫn là giữ nguyên thôi. Là 3x này cộng y này trừ đi 5 này. Ở đây sẽ là trên cho căn 10 đúng không nào? Căn 10. Thế còn đây sẽ là bằng bao nhiêu đây? Chúng ta có ở đây là triệt đối của 2x trừ 6y trừ đi 11 này. Ở dưới mẫu thì cô có được ở đây là căn của 2 bình cộng 6 bình là căn 40. Căn 40 thì là 2 căn 10. Vậy 2 với 2 chút gọn hết Vậy chỉ còn lại căn 10 thôi Đó, ok Thế vậy thì các em thấy hai cái mẫu này bằng nhau này Chúng ta có thể bỏ luôn Và từ đấy thì cô sẽ ra được phương trình ở đây Sẽ có dạng là triệt đối của 3x cộng y Đúng không? Trừ đi 5 Thì sẽ bằng là triệt đối của 2x Trừ đi 6y Trừ đi 11 Đó, và đến đây chúng ta sẽ có hai trường hợp đúng không nào? hai trường hợp Trường hợp thứ nhất thì cô có được ở đây là 3x cộng y trừ đi 5 sẽ bằng là 2x trừ 6y trừ 11. Đó. Và trường hợp thứ hai ở đây cô có là 3x cộng y trừ 5 sẽ bằng là trừ 2x cộng 6y cộng 11. Rồi bây giờ chúng ta rút gọn đi nào. Thì mình hiện ra được hai phương trình đường thẳng. Một phương trình ở đây sẽ có dạng là chuyển về sang là x này. À, chuyển về sang nữa là cộng với 7y này. Đấy, <cười> chuyển với sang nữa là cộng với 6 này bằng 0 Đấy, ở đây sẽ là 5x này Trừ đi 5y này Rồi lại trừ đi 16 này bằng 0 Đó, như vậy thì thực ra ở đây hai cái phương trình này này Hai là phương trình đường thẳng đúng không? Thì đấy chính là tập hợp điểm biểu diễn trên mặt phẳng sao cho Vậy thì nó chính là tập hợp điểm biểu diễn trên hai cái phương trình đường thẳng này Nhá, vậy thì chúng ta sẽ có luôn là kết luận là vậy Tập hợp Vậy suy ra là tập hợp điểm biểu diễn à, điểm M đúng không? Tập hợp biểu diễn tập hợp điểm biểu diễn điểm M sẽ là thuộc vào hai đường thẳng đúng không? Thuộc vào hai đường thẳng. Đường thẳng thứ nhất thì có phương trình là x cộng 7y cộng 6 bằng 0. Và phương trình đường thẳng thứ hai có dạng là 5x trừ đi 5y Trừ 16 bằng 0 Đấy, thế thôi, xong rồi Ok, như vậy chúng ta đã hoàn thành xong được ví dụ số 2 rồi Và sẽ kết thúc cái phần phương trình đường thẳng tại đây Đúng không? Và bây giờ hẹn gặp lại các em trong cái phần phương trình đường tròn này Chúng ta đi tiếp tục chương số 3 này nhé Quả học về rách Sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh Trải nghiệm ngay khóa học về rách